যে আলোচনা রয়েছে আমি ভাবতে ভাবতে কোথাও একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলাম অভিজ্ঞতামূলক শিখনের সাথে ছোট্ট করে আজকের দিনটার গুরুত্ব সম্পর্কে দু চার কথা বলে এবং সেই প্রসঙ্গে আমারই স্বরচিত একখানি কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে আমাকে এই বেশে দেখে হয়তো অনেকের অবাক লাগতে পারে বিষয়টা এই কারণেই গত বাইশে এপ্রিল শুক্রবার আমার পরম পূজ্য বাবা চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের সেই উদ্দেশ্যেই এই ধরনের বেশভূষা রয়েছে এখন যাই হোক শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠানের মূল পর্ব আবারও সমস্ত বৈঠকী বন্ধুদের স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে পয়লা মে শ্রম আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসে কিন্তু বিষয়টা আজকের নয় বিষয়টা অনেক বছর আগেকার কথা ইতিহাস বলছে যে উনিশশো সালে ভারতে প্রথম পালিত হয়েছিল মে দিবস সে বছর হিন্দুস্তান লেবার কিষাণ পার্টি দেশে প্রথমবারের মতো মে দিবস উদযাপন করে এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড সিঙ্গারা ভিলার শ্রমিক দিবসে সরকার সকলকে জাতীয় ছুটির মঞ্জুর করার কথা জানিয়ে একটি রেজুলেশন পাস করে এবং সেই থেকে ভারতে পালিত হচ্ছে মে দিবস ত্রিপলিকান সৈকত ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিপরীতে অবস্থিত সৈকতের দুটি সমাবেশে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আত্মসম্মান আন্দোলন এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর আন্দোলন যোদ্ধা এই নেতা একটি প্রস্তাব পাশ করেছিলেন যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল সরকারের শ্রমিক দিবসের দিনটিকে সকলের জন্য ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এদিকে অধিকাংশ দেশে শ্রম দিবসে সরকারি অফিস স্কুল কলেজ সব বন্ধ থাকে জানা যায় আঠারোশো ছিয়াশি সালে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় আমেরিকান কর্মচারীরা কঠোর শ্রম বিধিবিধান শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন খারাপ কাজের পরিস্থিতি ও ভয়ঙ্কর কাজের সময়গুলো নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন সেই সময় শ্রমিক অসন্তোষ বিশাল আকার নিয়েছিল আমেরিকার শিকাগোর হে মার্কেটের কথা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে সেই ঘটনায় প্রাণ হারান আটজন সাধারণ মানুষ ও সাতজন পুলিশ আধিকারিক সেই আন্দোলনের পরেই যুক্তরাষ্ট্রে আট ঘন্টা কর্মদিবসকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে আঠারোশো সাল থেকে শ্রমিক দিবসকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয় তারপর থেকে সুইডেন ফ্রান্স পোল্যান্ড ফিনল্যান্ড নরওয়ে স্পেন জার্মানি ও ইতালি এরকম অসংখ্য দেশে শ্রম দিবস পালন করা হয় সেই থেকে প্রতিটি দেশে পালিত হয় দিনটি ভারতে পয়লা মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয় এই শ্রম দিবসকে উদ্দেশ্য করেই শ্রমিকদেরকে উদ্দেশ্য করে আমারই স্বরচিত একখানি কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করছি দু সালে লেখা এই কবিতার নাম নব্য ইতিহাস লক্ষ লক্ষ পা মিলেছে পথে কোনো এক লক্ষ পানে চেয়ে ব্যস্ত শহরের নিস্তব্ধ এক রাতে ক্ষত বিক্ষত পা চলেছে পথ বেয়ে দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত আরতি সম্বল করেছে ওই বিদীর্ণ পা তবে এবার ছড়িয়ে দেবে সবার জি জমে থাকা যত বিষাদের ঘা মাড়িয়েছে পা কত সহস্র কাঁটা চলেছে তবু বিশেষ অভিলাষে দাবি একটাই অধিকার হোক বাঁটা জীবন যেন কাটে স্বাভাবিক শ্বাসে 
शोषित भारत ए नतून की जुगे जुगे श्रमिक फेले रुद्धश्वास उन्नयनशील भारत ए नव प्रतिकी देखे विश्व रचित नव्य इतिहास धन्यवाद चले जाबर परवर्ती पर्या अनुष्ठान एके बारे मूल पर्व आजकल जी मुख्य आलोचनार विषय अभिज्ञतमूलक शिखन तत्व अनुशील आलोचक हिसाब से उपस्थित रही सुदूर हावड़ा जिलार विजय कृष्ण गार्लस कलेज से खानकारी बीएड विभाग सहकारी अध्यापक सम्मानीय अनंत हालदार महाशय स्वागत कृतज्ञता संक्षिप्त आलोचक तथा अनंत हालदार महाशय शुदुम्रे अध्यापनार क्जे नियोजित रही नये दीर्घ छ बचर बसि समय जेमन अध्यापना कर चले पशापाशी ओनार द्वारा कृत विभिन्न गवेषणा पत्र विभिन्न गवेषणा कार्य जतियों आंतर्जा स्तरे स्वीकृति लाभ कर समाज के समृद्ध कर चले विभिन्न प्रशासनिक दायित्व सामले सामले चले शुदुम्र कलेजर मध्य ही नये कलेजर बहरे एक बिराट व्याप्ति रही तई आजकल मुख्य आलोचक मुख्य आलोचनार विषय नहीं ओना के आहवान जाने सर धन्यवाद उज्जवल महतो सर धन्यवाद आहवायक संचालक उज्जवल महतो सर एवं सत्य खराब संबाद सुनल उज्जवल महतो सर परम स्वर्ग बाबा देवदास महतर आत्मार शांति कमना करी उन्नी रामकृष्ण लोके शांति पाक ये कमना करी और परिवार शांति पाक मंगल हक ये कमना करी धन्यवाद जाना सीतारा महतो मेमोरियल कलेजर अध्यक्ष प्रधान पृष्ठपोषक बैठक तुम्हारे माई मिले ये प्रोग्राम डर देवप्र देवप्रम रहा उपदेष्टा डर उदयन मंडल आहवायक उज्जवल महतो जुग्म आहवायक परिमाण सारी सर दे जे हमें एक सूझ दिए आज के अभिज्ञतमूलक शिक्षण और तत्व अनुशीलन विषय हमार आलोचना जैसे शिक्षार्थी पोछाय तरह असंख्य धन्यवाद इन के आज के विषय मूल आलोचना करब से हल जो कि शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन घटे एक्सपिरियन्सल लार्निंग अभिज्ञतमूलक शिक्षण धीरे धीरे कि भाव शिक्षा व्यवस्था तर जगह कर निल अभिज्ञतमूलक शिक्षण बोलते कि बोझा अभिज्ञता शिक्षण अभिज्ञतमूलक शिक्षण वैशिष्ट्य अभिज्ञतमूलक शिक्षण विभिन्न पर्यागुली अभिज्ञतमूलक शिक्षण जो क्लसरूम परिचालना करते जा तब लार्निंग डिजाइन कौशल की हम एवं तरह साथ एक 
উদাহরণ হিসাবে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ডিজাইন আলোচনা করব এবং সবশেষে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ বা এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আলোচনা করা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমার পরিচয় উজ্জ্বল মাহাতো স্যার প্রথমে দিয়েছেন যে আমি বিএড কলেজের অধ্যাপক তো বিএড কলেজে আমাদের বিএড প্রোগ্রামটা চারটে সেমিস্টারে বিভক্ত তো একটা সেমিস্টার রয়েছে থার্ড সেমিস্টার সেইখানে স্টুডেন্টদের স্কুল ইন্টার্নশিপে যেতে হয় তো সেই স্কুল ইন্টার্নশিপের স্টুডেন্টদের কেস স্টাডি করতে হয় তো দু সালে আমি মেয়েদের একটা কেস স্টাডি করেছিলাম যে তোমরা দেখো হাওড়া জেলার ছটা স্কুলে শিক্ষিকারা কোন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে পড়ান কোন শিক্ষণ পদ্ধতির প্রাধান্য রয়েছে ক্লাসরুমে কন্টেন্ট ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে তো সেখানে দেখা গেছিল যে বেশিরভাগ শিক্ষিকারাই মূলত লেকচার মেথড এটা ফলো করে তো এই লেকচার মেথডে আমরা সাধারণত কি করি করা হয় যে শিক্ষক মহাশয় ক্লাসরুমে বিষয়বস্তুটা উপস্থাপন করে ভারবালি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করে তো এগারডেল বিভিন্ন মেথড বিভিন্ন মেথডে কোন মেথডে ট্রানজাকশন করলে শিক্ষার্থীদের লার্নিং কতটা রিটেনশন হতে পারে সেই বিষয়ে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট একটা ধারণা দিয়েছেন তার গবেষণার মাধ্যমে তো গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলকে কোন অফ এক্সপিরিয়েন্স বলা হয় বা লার্নিং কোনও বলা হয় কে সেই লার্নিং কোনের শীর্ষে রয়েছে রিড অ্যান্ড হেয়ার এই মেথডে মূলত আমাদের লেকচার মেথডটা চলে কিন্তু এই রিড অ্যান্ড হেয়ার এই মেথডে চললে পরে শিক্ষার্থীদের মূলত দেখা গেছে যে দু সপ্তাহ পর যা পড়ানো হচ্ছে তা টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি থেকে টেন পার্সেন্ট তারা দু সপ্তাহ পর রিকল করতে পারছে রিমেম্বারিং স্মরণ করতে পারছে সেই ব্যাপারে এবং তাদের লার্নিং আউটকাম কি হতে পারে আমরা রিভাইস ব্লুম ট্যাকশন আমি বিভিন্ন অ্যাকশন ভাবগুলো জানি সে অ্যাকশন ভাবে দেখতে পাবো যে কন্টেন্টের তারা শুধুমাত্র ডিফাইন করতে পারবে কোনো কিছু সেই বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা দিতে পারবে বর্ণনা করতে পারবে তার একটা তালিকা তৈরি করতে পারে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবার কোনো বিষয়বস্তু যদি ইমেজ বা ভিডিওর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাহলে দেখা গেছে যে গোটা বিষয়বস্তুর থার্টি পার্সেন্ট শিক্ষার্থীরা রিকল করতে পারবে রিমেম্বার করতে পারবে ঠিক একই রকমভাবে আরও অনেক মেথড রয়েছে যেমন এক্সিবিশন মেথড ডেমোস্ট্রেশন মেথড হ্যান্ডসন ওয়ার্কশপ মেথড কোলাবরেটিভ লেসন মেথড সিমুলেট মডেল বা এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ লেসন কোনো কিছু ডিজাইন বা পারফর্ম করা অথবা ডু দ্য রিয়েল থিং সরাসরি সেই কাজে নিযুক্ত হওয়া বাস্তব পরিস্থিতিতে এই মেথডগুলোর মধ্যে যে দেখা যাবে যে কোনো বিষয়বস্তুকে যদি বলা হয় শিক্ষার্থীদের যে তুমি মডেল হিসাবে উপস্থাপন করো বা এটার কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে কৃত্রিম রূপে উপস্থাপন করো বা অ্যাকচুয়ালি সেই ঘটনাটা যেখানে ঘটছে বা সেই বস্তুটা তৈরি করে তুমি দেখাও বা ক্লাসরুমে যদি এরকমভাবে দেখানো হয় দেখিয়ে পড়ানো হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর নাইনটি পার্সেন্ট রিকল করতে পারবে এখানে রিভাইস ব্লুম ট্যাকশন আমির সব থেকে হাই অর্ডার থিঙ্কিং স্কিল 
analyze define create and evaluate analyze create evaluate ei bishoyobostu gulo shikkhartira korte hobe tale kono bishoyobostu ke bishleshon korte parbe bishoyobostu toiri korte parbe kono kichu ba kono kichur mulyan korte parbe tahole dekha jacche je lecture method er tulonay lecture method jekhane reading and hearing ba listening sobtheke beshi gurutto dewa hocche sei jayga jodi simulation model ba কোন কন্টেন্টের এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্টদের ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে শিক্ষণ দেওয়া হয় বা কোনো কিছু ডিজাইন বা পারফর্ম প্রেজেন্টেশন করে বা রিয়েল থিং এর সাথে অ্যাটাচ করে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের রিটেনশন পার্সেন্টেজ অনেক হাই হয় এবার আমরা যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সিনারিও দেখি তো সবথেকে আদিকালে আমাদের বৈদিক যুগ ধরি উপনিষদ যুগ ধরি ব্রাহ্মণ্য যুগ ধরি সেখানে দেখব গুরু শিষ্য বা গুরুকুল ছিল গুরুকুলের শিক্ষার্থীরা গুরুর কাছে যেত আশ্রমে গুরুর আশ্রমে থেকে পড়াশোনা করত গুরু ছিল সব জ্ঞানের স্রষ্টা আমাদের এখনকার সময় যেমন বই বিভিন্ন সাবজেক্টের বই রয়েছে তখন সেইরকম বই সেরকম ছিল না বেদ উপনিষদ এইগুলোই মূলত পূজা আর্চা এগুলোর উপর উন্নত জোর দেওয়া হতো তো এইরকম ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা হতো তারপরে বুদ্ধিস্ট এডুকেশন সিস্টেম আসলো এই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গোটা পৃথিবীর মধ্যে বিরাট সুনাম অর্জন করে এবং গোটা পৃথিবী থেকে শিক্ষার্থীরা আমাদের ভারতবর্ষে আসতো শিক্ষা অর্জনের জন্য এরপর মুসলিম যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি দিকে যদি দেখি তাহলে দেখব যে বুদ্ধিস্ট পিরিয়ডের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরো তার পরিবর্তন ঘটে যে ভারতবর্ষে যারা শাসন করছে যে মুঘল বা মুসলিম শাসক যারা রয়েছেন তারা নিজেদের মতো করে ধর্মের সাথে সংযোগ করে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করলো এবং এখানে নারীদের নারীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় খুব বেশি প্রাধান্য পেত না এরপর মুসলিম যুগ বা মুঘল যুগের পরে তারপরে আসে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা এবার আমূল পরিবর্তন ঘটে ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের সুবিধার মতো করে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে তারা ইংরেজির ওপর জোর দেয় আমাদের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় তারা ইউরোপিয়ান কালচারের ওপর জোর দিয়ে ইউরোপিয়ান কলা সাহিত্যের ওপর জোর দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে তাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে বা ইউনিভার্সিটি কলেজগুলো যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম আমাদের ভারতবর্ষে লাগু করার জন্য চেষ্টা করে তো সেখানে দেখা যাবে যে লর্ড কার্জন এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল বা মেকলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানে পালন করেছিল এরপরে ব্রিটিশ রুল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তখন ভারতবর্ষের সরকার শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্র এবং রাজ্য কেন্দ্র তালিকা এবং রাজ্য তালিকা যুগ্ম তালিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিভিন্ন কমিশন কমিটি পলিসি গঠিত হয় বিভিন্ন সময়ে এবং তার মধ্যে দিয়ে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তন লাভ করে দেখা যাবে যে নাইনটিন এইটি সিক্স বা নাইনটি হান্ড্রেড নাইনটি টু এর আগে শিক্ষা ব্যবস্থা একরকম ছিল এবং তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে সাথে আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমান সময়ে লাস্ট দশ বছরেও টেকনোলজি এক বিরাট রোল প্লে করেছে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তো এখনকার সময়ের শিক্ষার্থীদের যে বিষয়বস্তু শেখানো হয় বা যে পাঠ্যক্রমের যা বিষয়বস্তু রয়েছে সেই পাঠ্যক্রমটা তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার অনুসরণ করে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু সেখানে কি বলা হয়েছে
সেখানে দুটো জায়গায় হাইলাইটেড করা হয়েছে যেমন এটা ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক পুরোপুরি একশো উনষাট পাতা তার চৌত্রিশ নম্বর পাতায় চ্যাপ্টার টু লার্নিং অ্যান্ড নলেজ সেখানে বলা হয়েছে চিলড্রেন লার্ন ইন এ ভ্যারাইটি অফ ওয়েস থ্রু এক্সপিরিয়েন্স মেকিং অ্যান্ড ডুইং থিংস এক্সপেরিমেন্টেশন রিডিং ডিসকাশন আস্কিং লিসকেনিং থিঙ্কিং রিফ্লেক্টিং এক্সপ্রেসিং ওয়ান সেলফ ইন স্পিচ মুভমেন্ট অর রাইটিং বোথ ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্ড উইথ আদার্স দে রিকোয়ার অপরচুনিটিস অফ অল দিস কাইন্ড ইন দ্য কোর্স অফ দেয়ার ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক দু হাজার পাঁচে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যদি নলেজ গঠন করতে হয় শিক্ষার্থীদের যদি কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করতে হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে হবে যে তারা এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে শিখুক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখুক কোনো কিছু তৈরি করে শিখুক কোনো কাজের মাধ্যমে শিখুক এক্সপেরিমেন্ট করে শিখুক আলোচনার মাধ্যমে শিখুক কোনো কিছু রিফ্লেক্টিং এর মাধ্যমে শিখুক যা শিখেছে বা যা দেখছে তার প্রতিফলন ঘটাক তার মাধ্যমে শিখুক এগুলো একা একা বা গ্রুপে এইরকম ভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের শেখাতে হবে কিন্তু বেশিরভাগ ক্লাসরুমে দেখা যাচ্ছে কন্টেন্ট ট্রানজাকশন হয় লেকচার মেথডে যদি লেকচার মেথডে হয় তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্স ডুইং থিং এক্সপেরিমেন্টেশন রিফ্লেকশন এই ব্যাপারগুলো ঠিক ক্লাসরুমে লেকচার মেথডের সাথে একসাথে যায় না এগুলো ঠিক বিপরীত লেকচার মেথডে টিচার সেন্ট্রিক হয় কিন্তু এই যে মেথডগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক স্টুডেন্টকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তো ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে স্টুডেন্টকে প্রাধান্য দিয়ে এই মেথডে শিক্ষার্থীদের কারিকুলাম বা কন্টেন্ট ট্রানজাকশনের কথা বলা হচ্ছে এখানে আরেকটা জায়গায় ডিজাইনিং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স সেখানে বলা হচ্ছে যে লার্নিং টাস্ক that are designed to ensure that children will be encouraged to seek out knowledge from sites other than the textbook in their own experience in the experience of people at home and in the community in libraries and other sites outside the school communicate the philosophy that learning and knowledge are to be sought out অথেন্টিকেটেড অ্যান্ড দেয়ার বাই কনস্ট্রাক্টেড তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে জোর দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণা গঠন করুক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুক কিন্তু সেটা টেক্সট বুক থেকে নয় সেটা কোথা হবে কোথা থেকে হবে টেক্সট বুকের বাইরে ক্লাসরুমে চারটে দেওয়ালের বাইরে কমিউনিটি থেকে লাইব্রেরি থেকে কোনো সাইট থেকে বলা হচ্ছে যে তারা জ্ঞান আহরণ করুক জ্ঞানটা কিরকম ভাবে আহরণ করবে বলা হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট করুক তারা জ্ঞানটাকে নিজেদের জ্ঞানকে নিজেরা কনস্ট্রাক্ট করুক নিজেরা জ্ঞান তৈরি করুক অবজারভেশনের মাধ্যমে যা কনক্লুশন হবে যা দেখলো দেখার মাধ্যমে তারা চিন্তা ভাবনা করবে করে তার থেকে থিওরি তৈরি করবে তত্ত্ব তৈরি করবে তারা বা জ্ঞানটাকে তারা তৈরি করবে ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে তাহলে ওই জায়গায় জোর দেওয়া হচ্ছে এরপর আমরা যদি এডুকেশনে ট্রান্সফরমেশনের দিকে তাকাই ট্রান্সফরমেশন বলতে আমরা যেমন মোবাইল কমিউনিকেশন ব্যবস্থার বা টেলিফোনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখি তাহলে দেখব যে একটা সময় টেলিফোনের তার ছিল রিং বাস্তু তারপরে তার ছাড়া টেলিফোন আসলো যে ঘরের যে কোনো জায়গায় সেই হেডফোনটাকে হাতে ধরে আমি যে কোনো জায়গা থেকে কথা বলতে পারি তারপর সেই টেলিফোন ব্যবস্থা উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে মোবাইল ব্যবস্থা আসলো মোবাইলটা ধীরে ধীরে ফোল্ডিং করা গেল এখন মোবাইল ব্যবস্থা আরো পরিবর্তন হয়ে একটা মোবাইলের মধ্যে আমি একটা ডেস্কটপে যা কাজ হয় সেই পুরো কাজটাকে আমি মোবাইলের মাধ্যমেও করতে পারি এরকম ভাবে পরিবর্তন হয়েছে ঠিক বা মোবাইলের আমি যদি ভার্সন ধরি নোকিয়া ফোনের ভার্সন ওয়ান ভার্সন টু ভার্সন থ্রি বা যে কোনো সফটওয়্যারের ভার্সন যেমন রয়েছে ঠিক এডুকেশন শিক্ষা ব্যবস্থারও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটেছে এডুকেশন ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট জিরো 
সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন ছিল সেখানে জোর দেওয়া হতো লেকচার রোক লার্নিং অ্যান্ড মেমোরাইজেশনের উপর এডুকেশন টু পয়েন্ট জিরো এবার এখানে ইন্টারনেট ব্যবস্থা মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় বা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্টারনেটের ব্যবহারের প্রয়োগ শুরু হলো স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন যে রেডিওর মাধ্যমে টেলিভিশনের মাধ্যমে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সেখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে শিক্ষা দান করার পদ্ধতি শুরু হলো এরপর এডুকেশন ওয়ান ভার্সন ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো যেখানে লেকচার বা রোড লার্নিং এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল এখানে এডুকেশন ভার্সন থ্রি পয়েন্ট জিরো ওখানে নলেজ বেসড এডুকেশনের উপর জোর দেওয়া যে কোন শিক্ষার্থীর কতটা বেশি নলেজ রয়েছে তার ডিগ্রি কত যার ডিগ্রি যত বেশি তার শিক্ষার মান কত বেশি এরকম ভাবে ভাবা হতো এবং বর্তমানে এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো এবং বর্তমানে এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো এটা এসেছে ফোর পয়েন্ট জিরোতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইনোভেশনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে জোর দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যাতে স্কিলড হয় জোর দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী যাতে সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের অবদান রাখতে পারে জোর দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা শিক্ষা শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করার পর সেই শিক্ষাকে ব্যবহার করে তারা যাতে জীবনযাপন করতে পারে কারণ গব গভর্নমেন্টের চাকরি ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে চলেছে তো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে ব্যবহার করে নিজের স্কিলকে ব্যবহার করে নিজের জীবনযাপনের উপায় शिक्षण पद्धतर कथा भावते এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরোর বৈশিষ্ট্য কি এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল মোড অফ এডুকেশন এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ লার্নিং ফ্লেক্সিবল মোড বলতে এখানে শিক্ষার্থীদের টাইমের কোনো নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকে না শিক্ষার্থীরা নিজের স্পেস প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর শিক্ষণের গতি সমান নয় একজন কোনো কিছু তিরিশ মিনিট পরে শিখতে পারে কোনো একজন সেটাকে এক ঘন্টা ধরে পড়ে 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 সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আয়ত্ত পুরো আয়ত্ত সে আনতে পারে বা পুরো বিষয়বস্তুটা সে জানতে পারে বুঝতে পারে তো সেই ফ্লেক্সিবিলিটি টাইম ফ্লেক্সিবিলিটিটা এখানে রয়েছে এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরোতে বা এখানে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ লার্নিং এর উপর জোর দেওয়া হয় এখানে গ্রুপ লার্নিং বা গোটা ক্লাস কি শিখলো তার চাইতে বেশি জোর দেওয়া হয় একজন শিক্ষার্থী কি শিখবে শিক্ষার্থী কিভাবে শিখবে শিক্ষার্থী কি শিখতে চান তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো স্কেলেভেল মানে আমি হাওড়া শহরে আছি আমি যদি মনে করি অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোর্স করব আমি অনলাইন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেই কোর্স করতে পারি আমি আজ হাওড়ায় বসে আছি আমি যে মনে করছি যে দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো কোর্স করব সেটাও সম্ভব বা তোমরা এখন বাঁকুড়াতে রয়েছো তাহলে বাঁকুড়ায় থেকে আর আমি হাওড়াতে রয়েছি আমি এখান থেকে তোমাদের পড়াতে পারি এই নতুন এডুকেশন ভার্সনটা ফোর পয়েন্ট জিরো স্কেলেভেল এর বিস্তার অনেক দূর এটা ট্রান্স ডিসিপ্লিনারি এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো যে একটা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না সেই জন্যই বর্তমান সময়ে বলা হচ্ছে যে ইলেভেন টুয়েলভেও শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছা মতো কোনো বিষয় তারা চুজ করতে পারে বা ক্লাস নাইন টেনেও তারা নিজেরা সাথে সাথে প্যারাল কোনো সার্টিফিকেট কোর্স তারা করতে পারে বা 
আমি যদি গ্রাজুয়েশনের কথা ভাবি তাহলে ব্যাচেলার ডিগ্রিতে এসে শিক্ষার্থীরা হয়তো কেউ গুগল অনার্স নিয়ে পড়ছে তাহলে সে চাইলে ইকোনমিক্স এর কোনো পার্টিকুলার কোর্স করতে পারে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা মডিউল বা চার ক্রেডিটের একটা কোর্স সে করতে পারে সেই ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে ট্রান্সডিসিপ্লিনারি বলা হচ্ছে যে সাবজেক্টের করে দিই সাবজেক্টের নলেজের করে দিই শুধুমাত্র নিজের সাবজেক্টের মধ্যে রাখলেই হবে না বিভিন্ন সাবজেক্টকে মিশিয়ে দেখতে হবে যে কোন সেক্টরটা কোথায় অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে যেমন রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস এটা টেকনোলজির একটা ব্রাঞ্চ ছিল এটা ধীরে ধীরে জিওগ্রাফি জিওলজি বোটানি এমনকি এখন সব বিভিন্ন সাবজেক্টের এই রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ব্যবহৃত হচ্ছে এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো এখানে বলা হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল অ্যান্ড হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে জাস্ট ইন টাইম ইনফরমেশন বেস্ট রেদার দ্যান প্রি রিকুইজিট বেস্ট এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরোতে বলা হচ্ছে তোমার কোনো ইনফরমেশন দরকার জাস্ট একটা ক্লিককেই কিছু সময়ের মধ্যেই ওটা ইনফরমেশন পেয়ে যাবে এখানে আগে থেকে রিকুইজেশন করার তারপর সেই অনুযায়ী ডেটা কালে ফিল্ডে গিয়ে ডেটা কালেকশন করার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না লকডাউন রয়েছে হয়তো গভর্নমেন্ট কিছু বই দেবে হেডমাস্টারদের বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের জানান কিভাবে জানাবে জাস্ট একটা গুগল ফর্ম করে দিচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনফরমেশনটা চলে আসছে বা আমাকে ইনফরমেশন কালেকশন করতে হবে এখন আর ক্যাটালগ বুক হার্ড কপি প্রিন্ট আউট করে কোনো বই তৈরি করে তার মধ্যে ইনফরমেশন রয়েছে সেটার থেকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটারে সফট কপির উপর সফট কপির মাধ্যমে আমার ইনফরমেশন রিকল করা বা সার্চিং করা অনেক সহজ তাহলে দ্রুত কোনো ইনফরমেশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি বর্তমান সময় এডুকেশন টিচার এখন মেন্টারের ভূমিকায় বা কোচের ভূমিকায় অ্যাকোয়ারিং স্কিল রেদার দ্যান নলেজ এখন কোনো কন্টেন্ট কতটা বেশি জানে সেটার থেকে বেশি জোর দেওয়া হয় সেটাকে সে কিরকম ভাবে বা ব্যবহার করতে কতটা ভাবে সক্ষম কত সুন্দর ভাবে সে ব্যবহারযোগ্য করতে পারে সেই নলেজটাকে স্কিলের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এখানে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের চাইতে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এবং অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে স্কিল গ্রোথ বা অ্যাবিলিটি টু লার্ন এইটাকে অ্যাসেসমেন্টের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে কতটা পরিমাণ সে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে গ্রোথ রেট কি তার স্কিলে স্কিল ডেভেলপমেন্টের সেটা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হিসাবে মাপা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল সোর্স অফ নলেজ বা ইনফরমেশন ইনফরমেশন বা নলেজ নেওয়ার জন্য আমাদের অনেক সোর্স রয়েছে আমি দেখা গেল যে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের হিস্ট্রি কালচার সম্পর্কে জানব বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে ডিএম এর কাছে যাব বা বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে যাব লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বই খুঁজবো বই থেকে আমি নলেজটা ইনফরমেশন জানবো এর মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই এখন ডিজিটালি একটা সোর্স নয় অনেক সোর্স অ্যাভেলেবেল এখান থেকে আমরা নলেজ নিতে পারি কারেন্ট ট্রেন্ড অফ এডুকেশন তাহলে এখন বর্তমানে জোর দেওয়া হচ্ছে পার্সোনালাইজ লার্নিং এর ওপর রিমোট লার্নিং অপরচুনিটিস প্লিথোরা অফ এডুকেশন টুলস অনেক বেশি অনেক পরিমাণ এডুকেশন টুলস এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবেল ডেটা অ্যাট দ্য ফিঙ্গার প্রিন্টস একটা ক্লিকেই আমি যে কোনো ডেটা খুব সহজেই কালেকশন করে নিতে পারি ইজি ইন অ্যান্ড অ্যাকুরেট অ্যাসেসমেন্ট 
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা খুব সহজ এবং অনেক বেশি অ্যাকুরেট এখন আগের চাইতে এবং প্রজেক্ট বেসড লার্নিং তাহলে কারেন্ট ট্রেন্ড অফ এডুকেশন এই মূলত ছটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এগুলো সবই এডুকেশন ফোর ভার্সন ফোর পয়েন্ট জিরোর সাথে দেখলে দেখা যাবে যে প্রায় একই রকম আবার এই এডুকেশন ফোর পয়েন্ট জিরো বা কারেন্ট ট্রেন্ড অফ এডুকেশন এটার দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই এক্সপিরিয়েন্স এর লার্নিং এর রয়েছে গোট লার্নিং এর রয়েছে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি লকডাউনের মধ্যেই ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে গেল সেইখানে সেইখানে কি বলা হচ্ছে সেইখানে দেখছি যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল পেডাগজির ওপর জোর দিতে বলছে সব সাবজেক্ট রয়েছে সব সাবজেক্টের এই কন্টেন্ট গুলোকে এক্সপিরিয়েন্স এন্ড লার্নিং এর মাধ্যমে পড়াতে বলছে ইন্টিগ্রেটেডি ইন্ডিয়ান যত যা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সব ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানোর জন্যই বলা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করতে ঠিক আছে স্টুডেন্টদের তো আমরা তাহলে এক্সপিরিয়েন্স এন্ড লার্নিং এর মাধ্যমে পড়াবো কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং টা কি কি তার কম্পোনেন্ট কি তার ফিচার্স কিভাবে পড়াতে হয় টিচারদের স্কিল কি রকম দরকার কিভাবে ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হয় কোন কন্টেন্টের জন্য কিভাবে টিচারের স্কিল কি দরকার তাহলে টিচার পড়াবে টিচারদের জানা দরকার তো নিউ এডুকেশন পলিসিতে টিচারদের কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য বলা হচ্ছে এবং সেখানে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ আওয়ার প্রত্যেকটা বছর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের কোর্সে কাটাতে বলতে মানে এনগেজ থাকতে বলছে শিক্ষার্থীদের ওন প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাটলিস্ট ফিফটি আওয়ার্স ইচ ইয়ার এবং সেখানে যে যে বিষয় সম্বন্ধে বা পেটাগজি লেটেস্ট পেটাগজি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের শেখানো হবে সেখানের মধ্যে রয়েছে এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিং তাহলে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের যদি আমি বিষয় কোনো বিষয়বস্তু পড়াতে যাই ক্লাসরুমে তাহলে আমাকে এই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং সম্পর্কে ডিটেলসে জানতে হবে শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ে আমরা তাহলে জানলাম যে অনলাইন ছাড়া কখনোই এডুকেশনের অগ্রগতি সম্ভব নয় বা টেকনোলজিকে আমাদের ব্যবহার করতেই হবে এডুকেশনে যদি ব্যবহার করি নিউ এডুকেশন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে অনলাইন এবং ডিজিটাল এডুকেশন কিভাবে চলবে তারও পথ বলা রয়েছে এবং সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে পুরোপুরি অনলাইন এডুকেশন না করে সেটাকে ব্লেন্ডেড মোডের উপর প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে এবং ব্লেন্ডেড মোডে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং তার উপরও জোর দিতে বলা হচ্ছে আর এই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল বা অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং যদি অনলাইন এডুকেশনের মধ্যে না থাকে তাহলে সেটা বলা হচ্ছে যে স্ক্রিন বেসড এডুকেশন হয়ে যাবে 
তার ইউটিলিটি একদম লিমিটেড স্ক্রিন বেস মানে তোমরা এখন যারা মোবাইলে দেখতে পাবে ল্যাপটপে দেখতে পাবে বসে আমার লেকচার শুনছো পুরোপুরি স্ক্রিনে যা দেখাচ্ছে সেইটাই তোমরা শুনছো দেখছো বোঝার চেষ্টা করছো তাহলে স্ক্রিন বেসড এডুকেশনের কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না তাহলে তো অনলাইনে পড়াও কিন্তু সেটা চেষ্টা করো ব্লেন্ডেড মোডে এবং ব্লেন্ডেড মোড যখন করতে যাবে তাহলে এটা অনলাইন আর অফলাইনের সংমিশ্রণ অনলাইনে যেভাবে পড়াচ্ছ পড়াও কিন্তু অফলাইনে যখনই আসবে তখন চেষ্টা করো যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিংকে লার্নিং পেটাগজিকে ব্যবহার করা ট্রান্সফরমেশন অফ এক্সপিরিয়েন্স তাহলে এখানে লার্নিং কে বলা হচ্ছে যে ইট ইজ এ প্রসেস নট আউটকাম তাহলে এখানে লার্নিং কিভাবে সম্ভব না এখানে বলা হচ্ছে যে ট্রান্সফরমেশন অফ এক্সপিরিয়েন্স এর মাধ্যমে নলেজ ক্রিয়েট করা সম্ভব এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে হবে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে তার সাথে ইন্টারাকশন হবে যে কন্টেন্ট শিখতে যাচ্ছে তার রিয়ালিটি বা রিয়েল এনভারনমেন্ট পে বা আমাদের পৃথিবীতে বা চারপাশে যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইছে তার সাথে ইন্টারাকশন ঘটাতে হবে সো এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ইস এ পেডাগজিক্যাল মেথড দ্যাট ইনভলভ দ্য লার্নার ইন লার্নিং প্রসেস তাহলে এখানে শিক্ষার্থীকে শেখার জন্য নিজে থেকে উদ্গ্রীব হয়ে कन्सेप्टुरतन যে শিক্ষার্থীদের কিছু শিখতে গেলে অবশ্যই তাকে হাতে কলমে কিছু করতে হবে কিছু করলে পরে তবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সম্ভব তো সেই জন্যই এখন বেশিরভাগ কোর্সেই বা প্রোগ্রামেই যে ছোট ছোট লেখা লেখো গ্রাজুয়েশন লেভেলেই চলে এসেছে যে কিছু একটা তোমাকে লিখে দিতে হবে ডিসার্টেশন টাইপে না হলে কোর্সই কমপ্লিট হবে না বা বিভিন্ন সাবজেক্টেরই এখন প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টটা ওপর বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে লার্নিং বা ডুইং আমরা জানি ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী এই দিকটার উপর জোর দিয়েছিল যে এটা আমাদের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ আমাদের ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্যান ধারণা প্রচলন ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে সেই পেছনে ফেলে এসে আমাদের নতুন রূপে দেখতে হবে এবং বেসিক এডুকেশনের উপর জোর দিতে বলেছিল তো major scholars of experiential learning are william james john dew art lewin jim piaget lev vygotsky carl jung carl roger paulo ferri mary parker colet and last david call era hocche mukhya pravakta obhigotamulok sikhane অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য কি ডেভিড কল তিনি অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণের মূলত ছটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লার্নিং ইজ বেস্ট কনসিপ্ট অ্যাজ এ প্রসেস নট ইন টার্মস অফ আউটকাম তাহলে লার্নিং কে যদি মেজার করতে যাই তাহলে আমাদের যে শিক্ষার্থীরা কিছু উত্তর দিল 
বা কিছু প্রশ্ন করলাম তার উত্তর দিল বা কিছু তৈরি করে দেখালো সেইটাকে মেজার না করে শিক্ষার্থীরা শিখতে শিখছে কিভাবে কতক্ষণ সময় ধরে শিখছে কতটা শিখতে পারছে তার উপর জোর দিতে বলছে যে শিখন প্রক্রিয়াটা যখন চলছে সেই শিখন প্রক্রিয়ার উপর জোর দিতে বলছে Experiential learning is a continuous process grounded in experiences. And I don't see that the experience is not the same. If you don't see the experience, then you can see the experience. So, this is a continuous process. Experiential learning is a process experiential learning is a continuous process grounded in experiences. কিরকম আমি তাহলে দেখা গেল যে জল দূষণ সম্পর্কে আমার পাঠ্য বিষয় রয়েছে তাহলে সেই বিষয়টাকে আমি পড়াতে চাই তাহলে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতিতে যদি পড়াতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে কন্টিনিউস প্রসেস হবে কিরকম না কোনো জায়গায় জলের হিস্টোরিক্যাল বিবর্তন ঐতিহাসিক বিবর্তনটা আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তার কারণগুলো অনুসন্ধান করতে হবে তাহলে সেইখানে আমাকে যেতে হবে ফিল্ডে ভিজিট করতে হবে যে এখানকার জলের অবস্থা কিরকম ছিল আগে এখানকার জল কোথায় কোথায় যেত তারা কারা ব্যবহার করত তারপরে এই জল এখন কেউ কেন ব্যবহার করে না মাঝে কি বিবর্তন ঘটেছিল কি 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 অসুখ আসত যে যার কারণে এখানকার জল বা এই জল খাওয়া বা ব্যবহার করা বা স্নান করা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে সাইটে গিয়ে ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে যে জল দূষণের কারণগুলো কি কি বা জল এখন কেন এই জলটা ব্যবহার হচ্ছে তাহলে এগুলো শেখাতে গেলে ক্লাসরুমে যদি আমি থিওরি আলোচনা করে পড়িয়ে দিই সেটা সম্ভব নয় তো সেই লাইন লার্নিংটা আমাকে লং রানে নাও থাকতে পারে শিক্ষার্থীদের মেমোরিতে requires the resolution of conflicts between dialectically opposed modes of adaptation to the world tale shikkhati theke learning ta ke jodi ami dirghosthayi korte jai tahole ke amake dondho toiri korte hobe shikkhati jodi dondher moddhe phela jay tahole shikkhon ta dirghosthayi beshi hoy ba shikkhati ra দ্বন্দ্ব তৈরি হলে অনেক বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা চায় যে এই বিষয়ের মধ্যে আমি ঢুকবো না বা সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিতে হবে তারা রিয়েল ওয়ার্ল্ডের অ্যাডাপ্টেশন কিভাবে অ্যাকচুয়ালি করা যায় সেই জ্ঞানটা কেন প্রয়োজন কি তার সুবিধা রয়েছে অসুবিধা রয়েছে এগুলোকে বুঝিয়ে তাদেরকে দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে শিক্ষণের ব্যবস্থাটা করতে হবে Experiential learning is a holistic process of adaptation to the world. Experiential learning is a process of adaptation to the world. Head, heart, even hand. The group is a group. The thinking process is a process of adaptation to the world. লং টার্ম মেমোরিতে যে জ্ঞান রয়েছে বা পূর্ব পূর্ব অর্জিত জ্ঞান রয়েছে সেটাকে কাজে লাগানো হয় ঠিক বর্তমান সময়ে সে কি কোনো কিছু কি কি কিভাবে দেখছে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তার কাজে লাগানো হয় এবং সাথে সাথে বলা হয় যে তুমি কোনো কিছু করে দেখাও কাজটা তো এখানে তাহলে হাতেরও ভূমিকা রয়েছে মাথারও ভূমিকা রয়েছে এবং যখনই আমরা বাইরের আউটফিল্ডে যাই তখন আমাদের কমিউনিটির সাথে সমাজের সাথে চারপাশে যারা রয়েছে তাদের সাথে ইন্টারাকশান করতে হয় বা সেই কাজটা যদি আমরা গ্রুপে করি যে দশ জন বারো জন পনেরো জন শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজটা করছে তাহলে এবার শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা ভাতৃত্ববোধ ভালোবাসা দয়া মমতা এই সমস্ত গুণগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হয় এই তোর কি অসুবিধা হচ্ছে কেন পারছিস না ওকে একটু শিখিয়ে দিই ওকে শিখিয়ে দিই এটা বুঝতে পারছিস না বা এই জায়গায় এই ডেটা কালেকশন বা ওর সাথে কথা বলতে পারছে না 
বা কমিউনিকেশন স্কিল ওর ভালো নয় কিভাবে তার কমিউনিকেশন স্কিলটাকে আরো ডেভেলপ করতে পারে যাতে খুব সহজে গ্রামে গিয়ে ওই জিনিস যে জিনিসটা দেখতে সে এসেছে তাদেরকে সাথে কথা বলে পরিচয় করে আইস ব্রেকিং সেশনটা ভালোভাবে কন্ডাক্ট করে সেই ইনফরমেশনটা সে কালেক্ট করতে পারে তাহলে সহপাঠীদের মধ্যেও এখানে একটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি কোলাবরেটিভ লার্নিং কোঅপারেটিভ লার্নিং এর জায়গা রয়েছে তাহলে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং হচ্ছে হলিস্টিক প্রসেস এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ইনভলভস ট্রানজাকশন বিটুইন দা পারসন এন্ড দা এনवायरमेंट তাহলে এখানে বারবারই বলা হচ্ছে যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ক্লাসের চারটি দেওয়ালের মধ্যে না থেকে সীমাবদ্ধ না থেকে বা লিখিত মধ্যে রেস্ট সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের যে ফিজিক্যাল এনवायरमेंट সোশ্যাল এনवायरमेंट রয়েছে সেই এনवायरमेंटের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ ঘটাও সংযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ট্রানজাক্ট করো তাহলে এইভাবে পড়াতে বলছে বা এখানে বলা হচ্ছে লার্নিং ইজ দা প্রসেস অফ ক্রিয়েটিং নলেজ দ্যাট ইজ দা রেজাল্ট অফ দা ট্রানজাকশন বিটুইন সোশ্যাল নলেজ এন্ড পার্সোনাল নলেজ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে লার্নিং প্রসেস কিন্তু এখানে যে নলেজটা হবে সেই নলেজটা ক্রিয়েট করতে হবে কাকে ক্রিয়েট করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের ক্রিয়েট করতে হবে কিসের মাধ্যমে তার পার্সোনাল নলেজ এবং সোশ্যাল নলেজের মাধ্যমে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে তার নতুন নলেজ ক্রিয়েট হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা যখনই লার্নিং এ লার্নিং কে প্রসেস হিসেবে ভাবা হচ্ছে এবং এই লার্নিং প্রসেসে ইনভলভ হচ্ছে অবশ্যই তারা ভুল করবে ভুল করলেও কি কারণে ভুল কি কারণে এটা ভুল কিভাবে ভুল হলো কতটা ভুল ঘটলো কোন জায়গা থেকে মিস্টেকটা শুরু হয়েছে এইগুলো তারা সরাসরি নিজেরাই অনুধাবন করতে পারবে তো এই মিস্টেক থেকেও তারা শেখার সুযোগ রয়েছে তাদের বা পুরো লার্নিং প্রসেসে নিজে এনগেজ থেকে কি ঘটছে বিভিন্ন সময় কি ঘটছে সেই ঘটনাগুলো সে অনুধাবন করছে এর মাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা শিখবে বা পাঁচ দিন ছদিন সাত দিন ধরে কোনো রিয়াল ওয়ার্ল্ডে কোনো বিষয়ের ক্লাস চলছে ক্লাস চলতে চলতে কিছু অ্যাচিভ করলো কিছু তৈরি করলো বা সাফল্য অর্জন করলো তো সেখান থেকেও শিক্ষার্থীদের লার্নিং হয় এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর মধ্যে মিস্টেক কনসিকুয়েন্স এবং এবং অ্যাচিভমেন্ট সবকিছু থেকে লার্নিং হয়ে থাকে তো এখনো যে চিরাচরিত আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি চলছে তার সাথে অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণের কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন ট্রেডিশনাল লার্নিংটা মূলত ট্রেটনিং ফোকাস কিরকম আমি যেটা বলছি এই সম্পর্কে এইগুলো তোমরা পড়ো তোমাদের পড়তে বলছি শিক্ষার্থীরা পড়বে জানবে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এ কি বলা হচ্ছে না এখানে বলা হচ্ছে লার্নিং ফোকাস এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিজেরা উদ্যোগ হয়ে সেই বিষয়বস্তুটা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তার সাথে এনগেজ হবে তাহলে এখানে লার্নারদের উপর ফোকাস করা হচ্ছে লার্নিং এর উপর ফোকাস করা হচ্ছে ট্রেডিশনাল লার্নিং মেথডে আগে থেকে ঠিক থাকে যে আমি গিয়ে এইটা পড়াবো কিন্তু এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এ শিক্ষার্থীকে নিজে নিজেকে শিখতে হবে তাহলে এটা অনেকটা কাস্টমাইজ লার্নিং আগে থেকে আমি পুরোপুরি ঠিক করে দিতে পারবো না যে শিক্ষার্থীরা কোথায় ভুল করতে পারে কোথায় কনসিকুয়েন্স কিরকম আসতে পারে যদি সে এই থিঙ্কিং এ ভাবে এরকম ভাবে ভাবে বিষয়বস্তুটা তাহলে তার কি ভাবনা আসতে পারে আগে থেকে আমরা সবকিছু এগুলো প্রিডিফাইন্ড করতে পারি না তাহলে এটা হচ্ছে পুরোপুরি কাস্টমাইজ লার্নিং যে পরিস্থিতি পরিবেশ টাইম অনুসারে আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে ইনস্ট্রাকশন পুরোপুরি আগে থেকে প্রিডিফাইন্ড করতে পারি না এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর ক্ষেত্রে ট্রেডিশনাল লার্নিং ভেরি থিওরিটিক্যাল এখানে তত্ত্বর তত্ত্বগত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কিন্তু এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এ শিক্ষার্থী নিজে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ট্রেডিশনাল লার্নিং এ পুরো ফ্রেমওয়ার্কটা অবজেক্টিভ কি কতক্ষণ টাইম লাগবে কোন বিষয়ে কোন ক্লাসে কি পড়ানো হবে সেইগুলো পুরোপুরি ফিক্সড 
কতজন শিক্ষার্থীকে কোন সময় পড়ানো হবে কতজন কোন টাইমের মধ্যে শিখবে এগুলো সব ফিক্সড কিন্তু এক্সটেনশন লার্নিং এ এগুলো ওপেন এন্ডেড এবং ফ্লেক্সিবল কারণ এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা মতো নিজেদের ফ্লেক্সিবল টাইম অনুযায়ী নিজেদের লার্নিং স্পেস অনুযায়ী বা লার্নিং স্পিড অনুযায়ী তারা শিক্ষণ ক্ষেত্রে এনগেজ হয় তো এটা ওপেন এন্ডেড এবং ফ্লেক্সিবল ট্র্যাডিশনাল লার্নিং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি চাহিদা কি রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কারিকুলামটা তৈরি হয় শিক্ষণ পদ্ধতিটা তৈরি হয় কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিং এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চাহিদা কি রয়েছে শিক্ষার্থী কি শিখতে চায় কোন দিকটা শিখতে চায় তার ওপর জোর দেওয়া হয় জোর দিয়ে বিষয়বস্তু ট্রান্সজাক্ট করা হয় ট্র্যাডিশনাল লার্নিং এ ইনভলভ দ্য ট্রান্সফার অফ নলেজ ইনভলভ দ্য ট্রান্সফার অফ নলেজ তাহলে এখানে কি করা হয় যে জ্ঞানের একদিক থেকে অপর প্রান্তে যায় তাহলে শিক্ষক মহাশয় ক্লাসরুমে কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের লেকচার মেথডের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন মাধ্যমে সে নলেজটাকে তৈরি করছে নিজেকে নিজে তৈরি করতে হবে কনস্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে তাহলে এখানে নলেজ এর ট্রান্সফার হয় না এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং এর ক্ষেত্রে লার্নার কে লার্নিং প্রসেসে এনগেজ হয়ে নিজেকে নলেজ ক্রিয়েট করতে হয় তো নলেজ কিভাবে ক্রিয়েট হবে তো এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিং এ ডেভিড কল ও চারটে স্টেজের কথা বলেছে এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিং এর চারটে স্টেজ রয়েছে প্রথম স্টেজ হচ্ছে কনক্রিট এক্সপিরিয়েন্স কনক্রিট এক্সপিরিয়েন্সে বলা হচ্ছে লার্নার ক্যান নট লার্ন নিয়ারলি বাই রিডিং অর অবজারভিং যে এখানে শিক্ষার্থীরা যে কোনো কিছু পড়লাম বা সরাসরি কিছু দেখলাম তার মাধ্যমে কিছু শিখতে পারে না তাহলে কি করতে হবে হি নিডস টু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট ইন দ্য এক্সপিরিয়েন্স বাই ফিলিং ইট উইথ অল দ্য ফাইভ সেন্সেস তাহলে তার যতগুলো সেন্স অর্গান রয়েছে চেষ্টা করবে সব সেন্স অর্গান দিয়ে যে বিষয়বস্তুটা সে বুঝতে এসেছে এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে দ্য আইডিয়া ইজ টু ইমার্স ইন দ্য এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্ন তাহলে আইডিয়াটা কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে আইডিয়া আসবে তার ধারণা আসবে এক্সপিরিয়েন্স এর মাধ্যমে এবং শেখার মাধ্যমে ধরো যে আমি শিক্ষার্থীদের যে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দিতে চাই তাহলে কি করতে হবে এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিং মেথডে চেষ্টা করতে হবে কনক্রিট এক্সপ্রেশন এক্সপিরিয়েন্স পর্যায়ে যে শিক্ষার্থীদের কোনো কিছু দেখিয়ে তার প্রিভিয়াস নলেজটাকে রিকল করে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবে শুধুমাত্র ধরো আমি যে আমাদের ভারতবর্ষে অ্যাক্টিভ ভল কেন দেখানো খুব দোষ দুষ্কর সে জায়গায় গিয়ে সে জায়গায় অ্যাক্টিভ ভল কেন দেখানো বা আগ্নেয়গিরি দেখানো খুবই কঠিন কাজ শিক্ষক মহাশয়ের ক্ষেত্রে বা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে সেখানে আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কি করতে পারি ডকুমেন্টেশন দেখাতে পারি ডিসকভারি চ্যানেলে এরকম অনেক ভিডিও রয়েছে বা ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবো সেই ভিডিওকে আমি আমার মতো করে এডিট করে কিছু কিছু কেটে একটা আবার ভিডিও তৈরি করে সেইগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি সেগুলোকে বলতে পারি যে তোমরা দেখ এটা দেখে তোমাদের প্রিভিয়াস নলেজের সাথে এটা সংযোগ করার চেষ্টা করে কমপ্লিট এক্সপিরিয়েন্স পর্যায়ে তারা চেষ্টা করবে যে কিছু দেখে পুরাতন নলেজের সাথে 
সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে রিফ্লেকটিভ অবজারভেশন এই স্টেজে এসে শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করবে যে কোনো কিছু প্রতিফলন ঘটানো মতামত দেওয়া তাহলে তারা যা দেখছে সেই সম্পর্কে তারা বুঝে নিয়ে এবার তারা সেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলবে তাহলে এবার এইবার যখন বলতে যাচ্ছে তখন অবশ্যই তার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স যা রয়েছে সেই পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স এর সাথে সে প্রেজেন্ট নলেজটাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করবে রিফ্লেকটিভ অবজারভেশন ফোকাসেস অন অবজারভিং অ্যান্ড পার্সিভিং তাহলে এখানে মূল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অবজার্ভ করার ওপর বা পার্সিভ করার ওপর আত্মস্থ করা বা পর্যবেক্ষণ করা এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাহলে রিফ্লেকটিভ অবজারভেশন পর্যায়ে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে যদি পড়াতে যায় তাহলে এবার শিক্ষার্থীরা কি করবে তারা পর্বত পড়েছিল পর্বতের বৈশিষ্ট্য পড়েছিল পর্বত কিভাবে তৈরি হয় সেটা জেনেছিল এবার তারা জানবে তারা জানে যে এটা পর্বত কি কারণে পর্বত তারা না সেফ সাইজ হাইট তারা অবজারভেশন করছে সেই কারণে তারা বলে দেবে আগ্নেয় কেন না এটা অগ্নুদ্গমের মাধ্যমে যে পদার্থগুলো বেরিয়েছে সেই তার সেই পদার্থগুলো দিয়ে এই পর্বতটা তৈরি তাই সেটা আগ্নেয় পর্বত আগ্নেয় পর্বত আকৃতি কেমন হয় তার কি কি পার্ট এইগুলো তারা সব ভিডিওতে দেখে 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 তারা যেটুকু বুঝতে পারছে সেইগুলোর রিফ্লেকশন चापर कारण जैगा प्रेसार प्रेसार क्या आसे ना प्लेट मुभमेंटर विभिन्न भेतर जो घटना गो घटे की कारण घटे से बोझार चेष्टा कर তারা রিফ্লেকশন ঘটাবে আচ্ছা তাহলে সবই কি বেরিয়ে আসবে নাকি কিছু ভেতরেও থেকে যাবে ভেতরে থাকলে তাহলে এই চ্যানেলটা কি এটা তো দেখছি পুরো ম্যাগমা চেম্বার থেকে একদম পুরো ভল কেন মুখ পর্যন্ত পুরো পর্যন্ত একটা পাইপের আকার বেরিয়ে আছে তার সাইডে দেখছি এই পাইপের সাথে আরেকটা পাইপের সংযোগ এটা সাইডে চলে গেছে কিন্তু বেরোয়নি তাহলে এটা কি এটা তাহলে অন্য ধরনের ভূমির এটার একটা অন্য নাম এখানকার বৈশিষ্ট্য দেখছি এরকম যেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসছে আর যেগুলো আগ্নেয়গিরির ভেতরে রয়ে গেছে সেইগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখছি একটু আলাদা তাহলে এই পদার্থগুলো কি সেগুলো তারা প্রত্যেকটা বাইরে মানে দেখে তারা বলবে তারা বলবে যে আগ্নেয় গহবর দিয়ে কিছু বেরিয়ে আসছে যে দেখবো ম্যাগমা টাইপের গা বেবে কিছু বেরিয়ে আসছে কিছু ছিটকে বেরিয়ে আসছে আচ্ছা সব সব আগ্নেয়গিরি দেখছি আবার সমান টাইপে বিস্ফোরণ ঘটছে না কিছুক্ষণ পর পর সে বিভিন্ন জিনিসগুলো অবজারভেশন করে রিফ্লেকশন দেবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট চলে আসে এখানে কি করবে দ্য লার্নার ক্রিয়েটস থিওরিস টু এক্সপ্লেন হিজ এক্সপিরিয়েন্স এইবার এখানে সে রক্ত গঠনের চেষ্টা করবে কেন এটা ঘটছে এর পেছনে কোন লস কোন যুক্তি কাজ করছে সেইগুলো সে এক্সপ্লেন করবে যে এটা কেন বাইরে বেরিয়ে আসলো না কেন ভেতরে থেকে গেল তাহলে এর রকের হার্ডনেস কেমন এইটা কেন কিছুক্ষণ পরপর বিস্ফোরণ ঘটছে যে সাত ঘন্টা ছ ঘন্টা পরপর বিস্ফোরণ ঘটছে এই এই আগ্নেয়গিরি থেকে দেখছি আমি ম্যাগমাটা আগ্নেয়গিরি গা বেয়ে মাত্র এই দু কিলোমিটার পর্যন্ত বা তিন কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু ওই আগে ওই আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা এটা দেখছি দশ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে কেন হচ্ছে এর পেছনে কারণ কি মেটেরিয়াল কি লস কি থিওরি কি বলছে এই অঞ্চলে দেখছি একদম বলয় আকারে ম্যাগমা গুলো রয়েছে চার পাশে কিন্তু আর কোন মহাসাগরের ক্ষেত্রে আমি তার মহাসাগরের চার পাশ জুড়ে এরকম আগ্নেয় বলয় দেখছি না তাহলে এখানে কেন এর পেছনে থিওরি কি রয়েছে সবকিছুরই থিওরি রয়েছে এবার শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট চলে যে থিওরিটাকে বোঝার ইন দিস স্টেজ লার্নার গ্যাদার্স অ্যানালাইজ দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড ড্রস কনক্লুশন তাহলে থিওরি বা ইনফরমেশন গুলো একসাথে নেওয়ার পর তারা একটা উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে সামটাইমস ইট মে চ্যালেঞ্জ দ্য প্রি এক্সিস্টিং কনসেপ্ট তাহলে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু অবজারভেশন করতে পারে যেটা তাদের পূর্ব যে থিওরি রয়েছে সেই থিওরিকে 
থিওরি থিওরি বিপরীত ধারণা পেশন করতে পারে তাহলে পূর্বতন থিওরিকে অনেক সময় অবজারভেশনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় সেটা পুরাতন থিওরিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশনে মেইনলি ফোকাসেস অন লার্নিং বাই থিঙ্কিং তাহলে এখানে শিক্ষার্থীদের চিন্তন ক্ষমতাকে সবথেকে বেশি কাজে লাগাতে হচ্ছে অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন তাহলে স্টেজ ফোর হচ্ছে অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন দিস ইজ দা ফাইনাল স্টেজ হোয়ার দ্য লার্নার অ্যাপ্লাইজ হোয়াট হি হ্যাজ লার্ন ফাই লার্নিং বাই ডুইং তাহলে অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্টেশনে এখানে শিক্ষার্থীকে কিছু করতে হবে করে দেখাতে হবে সে যত যা কিছু শিখল সেটাকে তাহলে বাস্তবে রূপ দিতে হবে সে কি করতে পারে তাহলে আগ্নেয়গিরির যে ম্যাগমা চেম্বার কোথায় ভূগর্ভে কত কিলোমিটার ভেতরে থাকে সেই ম্যাগমা গহ্বর থেকে ম্যাগমা কিভাবে বেরিয়ে আসে ম্যাগমা বেরিয়ে আসার সময় কিভাবে তার জামুখ পর্যন্ত পৌঁছায় ম্যাগমাটা সেটা কিভাবে প্রসারিত হতে পারে সব ম্যাগমা জ্বালামুখ পর্যন্ত না এসেও কিছু সাইডে সাইডে নালি আকারে ছড়িয়ে থাকে সেই জিনিসগুলো সে একটা মডেল তৈরি করে পুরোপুরি দেখাতে পারে এবং এক্সপ্লেন করতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ফাইনাল স্টেজ অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন তো এক্সপেরিমেন্টেশন এক্সপেরিমেন্টেশনের জন্য এবার ধরো আপনার সে কেমিস্ট্রির নলেজকে কাজে লাগাতে পারে যে কোনো কিছু দিয়ে রিয়াকশান ঘর ঘটালো এবং একটু সেই রিয়াকশানে লাল রং রং রাখলো তাহলে ম্যাগমা চেকমার চেম্বার তৈরি করলো সেখানে সেই ধরনের কেমিক্যাল রাখলো ওই দুটো কেমিক্যালের মধ্যে রিয়াকশান করলো এবং লাল রং দিয়ে দিল এবার আস্তে আস্তে সেই ওই থ্রি ডাইমেনশন মডেল দিয়ে ম্যাগমাটা নালি দিয়ে ওপরে বাইরে কিছু প্রবেশ করবে বা কিছু ভেতরে থাকবে সে এবার শিক্ষার্থী ডেমনস্ট্রেট করবে যে এই অ্যাক্টিভিটিটা কি কারণে ঘটছে কি কারণে ভেতরে থাকে সেই ভূমির উপর নাম কি যেটা বাইরে বেরিয়ে আসবে সেই ভূমির উপর নাম কি কত প্রকার আগ্নেয়গিরি হতে পারে পুরো ব্যাপারটা সে এক্সপ্লেন করবে ডেভিড কলস এর এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং এর এই চারটে স্টেজ এটা হচ্ছে কংক্রিট এক্সপিরিয়েন্স রিফ্লেকটিভ অবজারভেশন অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন অ্যান্ড অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন তো লার্নিং ঘটতে গেলে আমাদের দরকার হচ্ছে ফিলিং কোনো কিছু সম্পর্কে আমাদের যে পূর্ব যা অভিজ্ঞতা রয়েছে সেইটা সম্পর্কে আমার মতামত কি আমি কি অনুভব করছি আমার কতটা কি জ্ঞান রয়েছে ওয়াচিং তাহলে এখানে হিয়ারিং এর বা লিসেনিং এর চাইতে ওয়াচিং এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে এসেও আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে বাস্তব পরিবেশে বিষয়বস্তুকে দেখতে হয় তাহলে ওয়াচিং এর গুরুত্ব রয়েছে এবার শুধু দেখলে হবে না আমাদের থিঙ্কিং প্রসেসটাকে কাজে লাগাতে হবে যে কি কি ঘটছে সেটা কি কারণে ঘটছে এর পেছনে যুক্তি কি কখন ঘটে কোন জায়গায় ঘটে এই জায়গায় কেন ঘটে এই সময়ই কেন ঘটে তার ফল কতটা এটা এই জায়গায় কেন এফেক্ট করলো ওই জায়গায় কেন করলো না তাহলে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা তার ফলাফলগুলো ভাবনা চিন্তা কারণগুলো ভাবনা চিন্তা এটা তাকে করতে হয় বা এই ধরনের ভূমিরূপ এই ধরনের ভূমিরূপ কেন করলো হ্যাঁ আমাদের তো আগ্নেয় অগ্নুদম তো আমাদের মহারাষ্ট্র কর্ণাটক এই এরিয়াও হয়েছিল এখানে তাহলে বড় পর্বত সৃষ্টি না হয়ে এখানে এরকম কেন দেখতে তার পেছনে কারণ কি এবং ডুইং লার্নারকে এনগেজ থেকে লাস্টে কিছু না কিছু করে দেখাতে হবে তো ফিলিং প্লাস ওয়াচ তাহলে নিজে কিছু বুঝেছি জানি তার সাথে অবজারভেশন আমি ওয়াচ করব এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং যে আমার কিছু পূর্ব নলেজ রয়েছে কিছু জ্ঞান রয়েছে সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমি অনেক কিছু দেখছি তাহলে এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং কনসেপ্ট ফিলিং প্লাস ওয়াচ কারণ আমি একটা বিষয়বস্তু দেখতে এসেছি যে আমি জানি শুধু আগ্নেয় পর্বতটা আমি আমি আজকে জানবো আগ্নেয় পর্বত 
আগ্নেয় পর্বত সম্পর্কে আমার ধারণা গঠন করতে এসে এবার করতে এসে আমি আগ্নেয়গিরির মাথা দেখছি আগ্নেয়গিরির ভেতরে দেখছি পেটের ভেতর কি আছে আগ্নেয়গিরির পাদদেশে বা বহবরের মধ্যে কি রয়েছে সেটার পদার্থ কি রকম কখন বেরিয়ে আছে কি অবস্থা বেরিয়ে আছে সবকিছু তাহলে আমাদের দেখাটা একটা জায়গা থেকে শুরু হয়ে তার বিস্তার অনেক জায়গায় ঘটে গেল তাহলে এটা ডাইভার্জিং ঘটছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ডাইভার্জিং তারপর ওয়াচ প্লাস থিঙ্ক এবার অ্যাসিমিলেটিং তাহলে সমন্বয়করণ করছি কিভাবে আমি একটা দেখছি আর ভাবছি দেখার সাথে ভাবনার আমি সংযোগ ঘটাচ্ছি একটা দেখছি যে ম্যাগমা গহবর এই জায়গায় ম্যাগমা গুলো এই জায়গায় রয়েছে আচ্ছা এই জায়গায় এত কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে রয়েছে এখানে একসাথে অনেকগুলো রয়েছে আবার এখান থেকে ম্যাগমা গুলো বাইরে ধীরে ধীরে আপনি যদি জ্বালা মুখ দিয়ে ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসছে তাহলে এই যে আমি ভাবছি এইটা দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসছে তাহলে আমার দেখার সাথে আমার চিন্তা ভাবনার সংযোগ ঘটাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেটিং যে কি কারণে ঘটছে ঠিক আছে কিভাবে ঘটছে এইগুলো আমি বোঝার চেষ্টা করছি এরপর হচ্ছে থিঙ্কিং প্লাস ডুইং তাহলে আমি যা ভাবলাম ভাবার পর আমি ভাবনাটাকে কোনো না কোনো কাজের মধ্যে দিয়ে একটা রূপ দিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে কনভার্টি আমরা যদি কোনো কাজ করতে যাই তাহলে সব ভাবনাকে আমাদের একত্রিত করে তারপরে কাজে নামলে পরে কাজটা সুবিধা হয় তাহলে আমি যদি এ সম্পর্কে বুঝে যাই আগ্নেয়গিরি গঠন আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ আগ্নেয়গিরির রূপ আগ্নেয়গিরির আকৃতি আগ্নেয়গিরির প্রকার ভেদ সব সম্পর্কে যদি বুঝে যাই তখন আমি এবার আগ্নেয়গিরিটা তৈরি করতে পারব তাহলে এটা আগ্নেয়গিরির টাইপ সাইট শেপ সাইজ কোন ধরনের শিলা নিয়ে গঠিত ম্যাগমার প্রসারণ কোন জায়গায় কতটা হয় কত টাইম অন্তর অন্তর কোন ধরনের আগ্নেয়গিরির কত সময় অন্তর অন্তর বিস্ফোরণ ঘটে থাকে এই জিনিসগুলো যদি আমি পুরোটা বুঝে যাই তাহলে এবার আমি তাহলে কি করতে পারবো অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন এক্সপেরিমেন্টেশনে যেতে পারবো তার মানে কন কনভার্জিং আমি করতে পারছি আমার যত যা চিন্তা ভাবনা সবগুলোকে একত্রিত করে আমি তার একটা রূপ দিচ্ছি যে একটা মডেল হিসাবে থ্রি ডি মডেল হিসাবে আমি আপনি যদি তৈরি করলাম সেই সঙ্গে ফিল প্লাস ডু হচ্ছে অ্যাকোমোডেটিং যে আমি এবার বাস্তব বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে সেটা কি রকম দেখতে হয় সেটা আমি তাহলে তৈরি করতে পারবো কিসের মাধ্যমে ফিলিং প্লাস ডুইং এই দুটো সংযোগ ঘটিয়ে তাহলে এই যে চারটি স্টেজ রয়েছে এই চারটি স্টেজে দ্য লার্নার ক্যান এন্টার অ্যাট এনি স্টেজ অ্যাট এনি স্টেজ বাট মাস্ট গো থ্রু অল দ্য ফোর স্টেজেস টু কমপ্লিট হিজ লার্নিং সাইকেল তাহলে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি শিখতে শিখতে চায় এবং সেটা যদি এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিং এর মেথডে শিখতে চায় তাহলে আমরা এটা পড়েছিলাম স্টেজ ওয়ান এটা স্টেজ টু এটা স্টেজ থ্রি তার মানে এটাই নয় যে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে নলেজ কনস্ট্রাক্ট করার জন্য তার প্রথম কনক্রিট এক্সপিরিয়েন্স দিয়েই তাকে শুরু করতে হবে এমন নয় সে এই যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্তর থেকে তার লার্নিংটা শুরু করতে পারে লার্নিং প্রসেসটা স্টার্ট করতে পারে কিন্তু তাকে এই পুরো চারটে স্টেজের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হতে হবে তাহলে কোনো লার্নার প্রথম সে অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন দিয়ে শুরু করল করতেই পারে সে তার ক্ষেত্রে সেটা এক তখন এটা দুই হবে তার এটা তিন হবে এবং এইখানে এসে সে কিছু বোল এই পুরো থিওরি কনস্ট্রাক্ট করে তার এটা কাজটা শেষ হবে ঠিক আছে তাহলে লার্নার যে কোনো স্টেজ থেকে সেই বিষয়বস্তুটা শিখতে শুরু করতে পারে কিন্তু তাকে প্রত্যেকটা স্টেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট করতে হবে তবে এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিংটা তার কমপ্লিট হবে 
তো এই যে চারটি স্টেজ রয়েছে সেই অনুযায়ী লার্নার চার রকম হতে পারে বা একটা লার্নার কে আমাকে চার রকম রোল প্লে করতে হয় কি কি রোল ডাইভারজার্স অ্যাসিমিলেটার কনভারজার্স এবং অ্যাকোমোডেটার্স এই চারটে রোল প্লে করতে হয় এবার এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং আমি কিভাবে পড়াতে পারি পড়ানোর জন্য ফার্স্ট মেথড হিসাবে আমি বলতে পারি যে ফিল্ড ট্রিপ ফিল্ড ট্রিপ করা যেতে পারে জল দূষণ আমি পড়াবো শিক্ষার্থীদের তাহলে জল দূষণ পড়াতে গিয়ে আমি ফিল্ড ট্রিপের ব্যবস্থা করলাম শিক্ষার্থীদের একটা গ্রামে নিয়ে গেলাম যেখানে জলটা দূষিত হচ্ছে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের একদিন দেখালাম তারপর দিন দেখালাম বা এক মাস অন্তর অন্তর কিছুদিন অন্তর অন্তর দেখালাম তাহলে শিক্ষক মহাশয়কে প্ল্যান করতে হবে যে কোন সময় গেলে পরে কিভাবে গেলে পরে বা কোন সময় অন্তর অন্তর গেলে পরে শিক্ষার্থীরা এই দূষণ ব্যাপারটা ঠিক আয়ত্ত করতে পারবে আমি শিক্ষার্থীদের নদী মঞ্চ পড়াচ্ছি নদী মঞ্চ নদী মঞ্চ পড়াতে গেলে আমাকে তাহলে ঠিক করতে হবে যে কোন সময় গেলে পরে আমি নদীতে নদী মঞ্চ দেখাতে পারব নদী মঞ্চ যদি দেখাতে চাই তাহলে নদীতে জল অবশ্যই কম থাকতে হবে নদীতে জল কোন সময় কম থাকে সাধারণত এই বর্ষাকালের আগে আগে বর্ষাকাল শুরু হয়নি তার আগে আগে নদীতে জল জলের পরিমাণ অনেক কমে যায় সেটা যদি আমাদের নিত্যবাহ নদী হয় তাহলে সেই সময় শিক্ষার্থীদের নদীতে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে আমি নদী মঞ্চ গুলো দেখালাম আমি ধরো প্লাবন ভূমি পড়াবো তাহলে প্লাবন ভূমি পড়াতে গেলে তাহলে আমাকে কি করতে হবে যে বর্ষার আগে বর্ষার পরে বা বর্ষার সময় কতটা প্লাবিত হচ্ছে নদীর জলটা সেটা দেখালে পরে শিক্ষার্থীরা প্লাবন ভূমি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আইডিয়া হবে তাহলে এরকম আমরা আমরা ফিল্ড ট্রিপ করতে পারি যে শিক্ষক মহাশয় ঠিক করলো যে ফিল্ডে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুটা দেখাবেন বোঝাবেন পড়াবেন ওই চারটি স্টেজের মধ্যে দিয়ে তাছাড়া কি করতে পারি ফিল্ড ট্রিপের বাইরে গিয়ে প্রজেক্ট ওয়ার্ক প্রজেক্ট ওয়ার্ক জানি যে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রকল্প দেওয়া কিছু কিছু হয়তো দিলাম যে জল দূষণ এটাই প্রজেক্ট ওয়ার্কে দিলাম প্রজেক্ট ওয়ার্ক হিসাবে হিসাবে দিলাম যে তোমার অঞ্চলে জল দূষণের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করো প্রজেক্ট ওয়ার্ক হিসাবে দিলাম করতে পারে শিক্ষার্থীরা তাহলে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং হিসাবে এখানে কি করতে হচ্ছে তাহলে প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমরা দিতে পারি কেস স্টাডি দিতে পারি যে জল দূষণের ফলাফল কি তাহলে আমরা কেস্টাডি হিসাবে দিতে গেলে জলের যত প্রকার দূষণ হয় সেই দূষণ গুলো ফলাফলগুলো যে অঞ্চলে বেশি বেশি দেখতে পাবো সেই অঞ্চলকে সিলেকশন করে শিক্ষার্থীদের বলতে পারি এই অঞ্চলের উপর কেস্টাডি কর বা জলে আর্সেনিক দূষণের ফলাফল কি সেটা যদি আমি বোঝাতে চাই তাহলে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদ বীরভূমে যদি নিয়ে যায় তাহলে কেস্টাডি হিসাবে আর্সেনিক দূষণের ফলাফল কি হয় তা শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে পারবে ঠিক আছে তাহলে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং স্ট্র্যাটেজি বা লার্নিং মেথড হিসাবে আমরা কেস্টাডি ব্যবহার করতে পারি আমরা সিমুলেশন ব্যবহার করতে পারি আমাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডকে দেখাতে গেলে সব সময় আমাদের ফিল্ডে গিয়ে বাস্তব পরিবেশে সেটা দেখানো সম্ভব নয় সেই জন্য আমাকে সিমুলেশন তৈরি করতে হতে পারে যেমন ধরো যে টর্নেডো কি কারণে উদ্ভূত হয় বা ঝড় কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে বা আইলা আহিলা ঝড়টা কি কারণে আসছে কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসছে কি তার মুভমেন্ট পাত কি তার ফলাফল হচ্ছে যখন উপকূলে আছড়ে পড়ছে কি ঘটনা ঘটছে উপকূল আছড়ে যখন এবার স্থলভাগের দিয়ে সে অতিবাহিত হবে সে কোন দিকে বাক নেয় কেন এদিকে বাক নেয় কতটা টার্ন কোন দিকে নিচ্ছে 
কি কারণে নিচ্ছে এবং তার ফলাফল কি হচ্ছে এইগুলো যদি দেখাতে চাই তাহলে তো এই ডাইরেক্ট এক্সপেরিয়েন্স এর দেওয়ার জন্য রিয়েল ওয়ার্ল্ডে নিয়ে গিয়ে এইগুলো পড়ানো কিন্তু সম্ভব না তখন আমাকে ভাবতে হবে সিমুলেশনের কথা সিমুলেশন কি সিমুলেশন আর কিছু না রিয়েল ওয়ার্ল্ড কে আমি কোন গেমিং টেকনিকের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করে দেখাচ্ছি যেমন তোমরা বিভিন্ন অ্যানিমেশনের কথা ভাবো যে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমি ধরো জল দূষণটা দেখাচ্ছি বা জলের ব্যবহার দেখাচ্ছি অ্যানিমেশনের সাহায্যে খুব সহজেই করা যায় এগুলো অনেকটা সিমুলেশন ঠিক তেমনি আইলার গতিপথ আমরা সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখাতে পারি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের আমি তাহলে এবার একটা নাটক করতে বললাম যে তুমি গ্রামের মানুষ তুমি বুড়ো মানুষ তুমি ইয়াং মানুষ এ হচ্ছে জল এ হচ্ছে দূষিত জল এ হচ্ছে বিষাক্ত জল জলে শুদ্ধ জল এ বোটল জল এ পণ্ডের জল গ্রামে কি কি প্রভাব পড়ছে গ্রামের ঘটনাটা কে বর্ণনা করে দেখালো তাহলে রোল প্লে বা নাটকের মাধ্যমে এই বিষয়বস্তুটা পড়ানো যেতে পারে খুবই আকর্ষণীয় হবে শিক্ষার্থীরা এতে আরো ভালোভাবে শিখবে কারণ নাটক করতে গেলে তাদেরকে শুধুমাত্র তাদেরকে সেই বিষয়বস্তুটা পড়তে হবে পড়ার পর আত্মস্ত করতে হবে আত্মস্ত করার পর প্রত্যেক ঘটনা বুঝে স্ক্রিপ্ট রেডি করে তারপর রোল প্লে করতে হবে তাহলে রোল প্লে হতে পারে গেমস অ্যান্ড পাজেল করতে পারি এবং ফিল্মস অ্যান্ড ডকুমেন্টারিসও দেখাতে পারি ডকুমেন্টারিস হিসাবে আমরা কি দেখাতে পারি জল ফিল্ম বা ডকুমেন্টারিস এর মাধ্যমেও আমরা খুব ভালোভাবে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং শিক্ষার্থীদের ঘটাতে পারি কারণ ডকুমেন্টারিস গুলোতে বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের দেখানো হয় আমি যদি দেখাতে চাই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সময়ে সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল তাহলে উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের দশকে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অবস্থা কেমন ছিল সেটা যদি দেখাতে চাই ফিল্ম বা ডকুমেন্টারিস এর বাইরে আর অন্য কিছু হতে পারে না এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং যদি করাতে চায় তাহলে আমাকে সেই সময়ের বিভিন্ন যারা ভিডিওগ্রাফি করেছিল বা ফিল্ম যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে সেইগুলো দেখালে পরে শিক্ষার্থীরা সেই সময়ে সম্পর্কে বা সেই সময়ের পরিবেশ বা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা খুব সহজে অবহিত হতে পারে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে অটল থিঙ্কিং ল্যাব আর একটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অভিষ্কার আবিষ্কার অভিযান এনসিএফ দু হাজার পাঁচেও আমরা দেখেছি এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর কথা বলেছে এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো দেখলাম যে প্রত্যেকটা ক্লাসে ক্লাসরুমে কন্টেন্ট ট্রানজাকশনের জন্য এক্সপেন্সিয়াল লার্নিং মেথডের কথা বলেছি এবং আমাদের স্কুল এডুকেশন ব্যবস্থায় যে বোর্ড রয়েছে সিবিএসসি সিবিএসসি অলরেডি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নিয়েছে যে এক্সপেন্সিয়াল লার্নিং মেথডটা স্কুলে চালু করা
এই হচ্ছে অটল ইনোভেশন মিশন এই অটল ইনোভেশন মিশন আমরা কি করতে পারি এটা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির টুলস গুলো এবং টেকনোলজি গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ এর মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আছে ইয়াং মাইন্ডরা আছে তারা কিছু তৈরি করে এইখানে দেখাতে পারে প্রিন্টিং র্যাপিড প্রোটোটাইপ রোবটিক্স এগুলো সম্পর্কে দেখাতে পারে যাই হোক তোমরা এই অটল ইনোভেশন মিশনটা এক্সপ্লোর করতে পারো এর ওয়েবসাইট হচ্ছে এ আই এম ডট গভ ডট ইন রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযান রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযানেও এখানে স্কুল এডুকেশনের স্টুডেন্টদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের তারা নতুন যা যা আবিষ্কার করছে সেইগুলোকে হাইলাইট করার জন্য এই ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে বা আমাদের সিবিএসসি ইনিশিয়েটিভ দেখব যে এই আগের বছরই সিবিএসসি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল যে তাদের আন্ডারে যে স্কুলগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা স্কুলকে প্রত্যেকটা স্কুলকে প্রত্যেক টিচারকে এই এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিং এই কোর্সটা করতে হবে এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিং কোর্স ঠিক আছে এই কোর্সটা তারা করতে হবে এখানে বলা হয়েছিল যে জবে চিঠি দিচ্ছে যে আঠেরো দুই দু হাজার একুশ আঠেরো দুই দু হাজার একুশের মধ্যে অলরেডি এত শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক এই ট্রেনিংটা নিয়ে ফেলেছে আরও অনেকে নেয়নি তো ডিরেক্টর সিবিএসসির ডিরেক্টর উনি অর্ডার দিচ্ছেন যে প্রত্যেকটা প্রিন্সি স্কুলের প্রিন্সিপালকে ইনফরমেশান দিতে যে যারা এখনো এই এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিং ট্রেনিংয়ে এনগেজ হয়নি তাদেরকে অবশ্যই কুড়ি মার্চের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে ঠিক আছে এবং একত্রিশে মার্চের মধ্যে তারা এটা কোর্সটা এনগেজ হবে ভর্তি হবে কোর্সটা করবে কিভাবে এই সিবিএসসি বোর্ডের স্কুল দেশের মধ্যেও আছে আবার বিদেশেও সিবিএসসি পরিচালিত স্কুল রয়েছে বিদেশে অনেক দেশে আমাদের সিবিএসসি এই বোর্ড দ্বারা পরিচালিত স্কুল রয়েছে দেশের মধ্যে যে স্কুলগুলো রয়েছে সেই স্কুলগুলোতে এই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কোর্সটা করানোর জন্য আমাদের দীক্ষা পোর্টাল দীক্ষা পোর্টাল এই দীক্ষা পোর্টালের ব্যবহার করা হয়েছিল এই পোর্টালে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর কোর্সটা রয়েছে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং সম্পর্কে আরও বেশি বেশি মেটেরিয়াল নিতে চাইলে বা জানতে চাইলে এইখানে রেজিস্টার করে তোমরা দেখতে পারো বা এই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং সম্পর্কে আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে পারো দীক্ষা পোর্টালে গিয়ে তো আমরা বুঝলাম যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং কি এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এর বই শিক্ষক হিসাবে আমাকে কি করতে হবে হ্যাঁ শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেরই একটা লার্নিং ডিজাইন তৈরি করতে হবে লার্নিং ডিজাইন কি না হোয়াট হোয়েন হোয়ার এবং হাউ টু লার্ন এটা প্ল্যান করা থাকে কি আমি শেখাবো কখন শেখাবো কোথায় শেখাবো এবং কিভাবে শেখাবো এই বিষয়বস্তুটা পুরো প্ল্যান করা থাকে যেখানে সেটাকে বলা হচ্ছে লার্নিং ডিজাইন সো লার্নিং ডিজাইন রেফার্স টু এ ভ্যারাইটি অফ ওয়েস অফ ডিজাইনিং স্টুডেন্ট লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইজ এ সিকুয়েন্স অফ টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ইন্টারাকশান তাহলে এখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা কিভাবে ঘটবে কিভাবে ঘটানো হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত প্ল্যান লেখা থাকে এবং এখানে কি কি অ্যাক্টিভিটি এবং ইন্টারাকশান টিচারের সাথে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের সাথে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের সাথে এনভারনমেন্টের কীভাবে ইন্টারাকশান ঘটানো হবে কোন সিকুয়েন্সে ঘটানো হবে সেইগুলো এইখানে বর্ণনা করা থাকে লার্নিং লার্নিং ডিজাইনের মধ্যে 
learning design is a process of building learning experiences it is focusing on learner challenges it's building fitting solution by working through an interactive process this is a need to be made about the content structure timing pedagogical strategy sequence of learning activities and the type and uh, frequency of assessment in the course as well as the nature of technology used to support learning তাহলে লার্নিং ডিজাইনে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে ডিসিশন নিতে হয় যে কন্টেন্ট বিষয়বস্তু কি পড়াবে স্ট্রাকচার কেমন হবে কতক্ষণের হবে পেডাগজিক্যাল স্ট্র্যাটেজি কোন টিচিং টিচিং মেথড বা লার্নিং মেথড ব্যবহার করবে স্টুডেন্টরাদের বিভিন্ন লার্নিং অ্যাক্টিভিটি দিতে হবে যে গেম করো পাজেল করো বা আমি আমি ছোট কার্ড দিচ্ছি ফ্লিপকার্ট দিচ্ছি সেটা দেখাও বা একটা মডেল তৈরি করো বা একটা চার্ট আঁকো বা কুইজ করছি বা কোয়েশ্চেন করছি কোন অ্যাক্টিভিটিটা কোন সিকুয়েন্সে যাবে তার সব পুরো রূপরেখা লার্নিং ডিজাইনের মধ্যে রাখা হয় দ্য টাইপস অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাসেসমেন্ট ইন দ্য কোর্স অবশ্যই পড়াতে পড়াতে গিয়ে আমাদের ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় তাহলে সেই অ্যাসেসমেন্ট কোন টাইপ কি হবে কোন ধরনের অ্যাসেসমেন্ট হবে মুখে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবো না লিখে দিতে বলবো না কিছু দেখাতে বলবো কিছু করে দেখাতে বলবো কি ধরনের অ্যাসেসমেন্ট মেথড হবে ঠিক আছে কতক্ষণ পর পর নেবো সব কিছু এই লার্নিং ডিজাইনের মধ্যে আমাদের লেখা থাকে शिक्षार्थी कर कौशल कर समय शिक्षक हिसाब से তাহলে শিক্ষিকা বা শিক্ষক হিসাবে আমাকে প্রথম মাথায় রাখতে হবে যে আমি কাদের পড়াচ্ছি কাদের জন্য আমি এক্সপেরিয়েন্সের লার্নিং ডিজাইনটা করছি কোন শিক্ষার্থী কোন ক্লাসে পড়ে তাদের সোশ্যাল ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেই স্টুডেন্টরা আগের বছর কেমন রেজাল্ট করেছিল এই এই বছর গত তিন মাস ধরে ক্লাস হয়েছে সে কেমন পারফর্ম করেছে এই সমস্ত স্টুডেন্টদের পায়রার নলেজ কি রয়েছে लार्निंग 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 प्लान करते क्लस एटर धर आठटा चैप्टार रही 
বারোটা চ্যাপ্টার রয়েছে বারোটা চ্যাপ্টার আমাকে তিনটে ইউনিট টেস্টে কমপ্লিট করতে হবে বারোটা মাসের মধ্যে বারোটা মাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে গেলে পরে আমাকে দেখতে হবে যে কতটা আমি ক্লাসরুমের বাইরের অ্যাক্টিভিটি করার সুযোগ পাবো কতটা ক্লাসরুমের মধ্যে করতে হবে কারণ বাইরে অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে সময় অনেক বেশি লাগে তার প্ল্যান করা এক্সিকিউট করা রিফ্লেকশন নেওয়া অনেক বেশি সময় লাগে তো আমাকে অ্যাডভান্স প্ল্যান করতে হবে অ্যাডভান্স প্ল্যান এই কারণেও দরকার যে কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে সেই জায়গা থেকে পারমিশন লাগে তাহলে সেই পারমিশনগুলো ঘুরতে যাওয়ার অনেক দিন আগে থেকে শুরু করতে হয় যে তুমি হয়তো কোনো জায়গায় যে জল কিভাবে পরিশোধিত হয় পরিশোধিত হচ্ছে কিভাবে তাহলে সেটা তুমি দেখাতে চাও তাহলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে তোমাকে ভিজিট করাতে হচ্ছে তাহলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ভিজিট করাতে গেলে তোমাকে আগে থেকে পি পিডাব্লিউ ডি থেকে পারমিশন নিতে হবে ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট থেকে তো ওদের আন্ডারে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা রয়েছে তাদের কাছে পারমিশন নিয়ে তুমি সেইখানে ভিজিট করাতে পারো বা কোথাও কোনো জুতে নিয়ে যাবে প্ল্যানেটোরিয়ামে নিয়ে যাবে মিউজিয়ামে নিয়ে যাবে সব জায়গায় আগে থেকে পারমিশন নিতে হয় তাহলে স্টুডেন্টস লার্নিং স্ট্র্যাটেজি করতে গেলে প্ল্যান ইন অ্যাডভান্স এটা মাথায় রাখতে হবে প্রেফার অ্যান্ড আর্ট ইন্টিগ্রেটেড অ্যাক্টিভিটি ইফ পসিবল এনইপি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে বলা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এই মেথডটা তার সাথে সাথে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড স্পোর্ট ইন্টিগ্রেটেড অ্যাক্টিভিটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং অ্যাক্টিভিটি করাতে গিয়ে আর্ট ইন্টিগ্রেটেড অ্যাক্টিভিটি করতে পারি যেমন আমি বললাম আগ্নেয়গিরি মডেল করাতে গিয়ে আগ্নেয়গিরি মডেল আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে ওদের করলাম একটা মডেল করে ওখানে তাহলে আর্টের ব্যাপারটা চলে আসবে যে তারা একটা থার্মোকল কিনবে কিছু কেমিক্যাল কিনবে কিছু রং কিনবে সেইগুলো নিয়ে তারা একটা মডেল তৈরি করবে তাহলে আর্ট এই ব্যাপারটা সাবজেক্টের সাথে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথে আমাকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করতে হবে টাইম ইট কতটা টাইম লাগতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি জল দূষণ পড়াবো জল দূষণ কি কারণে ঘটছে সেইগুলো বোঝাবো ওটা বোঝাতে গেলে আমি একদিনের একটা ট্যুরে নিয়ে গেলাম সেইভাবে কখনোই সম্ভব নয় ও গিয়ে শুধু ঘোড়াই হয় তাহলে কোশ্চেন ইয়ার ডোর টু ডোর সার্ভে আমাকে ইন্টারভিউ বা গ্রামের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলা এগুলো করতে গেলে অনেক টাইম লাগে ঠিক আছে প্রায় পাঁচ ছ দিন সাত দিন টাইম লাগবে তো ঠিকঠাক করে প্রপার টাইম তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এক্সপ্রেশন লার্নিং মেথড পড়াতে গেলে আমাকে কতক্ষণ টাইম লাগবে কারণ কি তুমি তার অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট নিচ্ছ তোমার রিফ্লেকশন ঘটাতে হচ্ছে তারপর আবার অ্যাকোমোডেশন ঘটাতে হচ্ছে বা সেই কাজটা করে দেখাবে এই এতগুলো কাজ তাকে করতে হচ্ছে তুমি তুমি শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে সেগুলো ইভালুয়েটও করতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর রিফ্লেকশন শুনতে হবে প্লাস তাদের যে কাজ করবে সেই কাজটা তোমাকে দেখতে হবে তার জন্য অনেক টাইম লাগে তাহলে প্রপারলি টাইম ক্যালকুলেশন করতে হবে এক্সপ্লেন হোয়াট ইউর এক্সপেকটেশন আর ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট টু দেম তাহলে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তোমার কি আশা রয়েছে কি কতটা তারা শিখতে পারে কোন জায়গায় অসুবিধা হতে পারে ঠিক আছে সেই জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করতে হবে এনসিওর অ্যাভেলিটি অফ রিসোর্সেস রিকোয়ার্ড ফর দ্য অ্যাক্টিভিটি তাহলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং স্ট্র্যাটেজিতে আমরা দেখলাম যে এক ধার থেকে আমরা যেমন বাইরে ফিল্ডে যেতে পারি ঠিক অপর দিকে আমি বিদ্যালয় থেকে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতে পারি আমি যদি ভিডিওগ্রাফি ডকুমেন্টারি দেখাতে চাই তাহলে আমার স্কুলে প্রজেক্টার রয়েছে কি না প্রজেক্টার যদি দেখাই তাহলে কোন ক্লাসরুমে রয়েছে সেখানে কতজন বসার ক্যাপাসিটি রয়েছে আদৌ রিসোর্সটা রয়েছে কি না ইন্টারনেট ফেসিলিটি আছে না নেই তাহলে আমাকে রিসোর্সের অ্যাভেলেবিলিটি দেখতে হবে বা রোল প্লে আমি মেথড পড়াতে চাই তাহলে রোল প্লে মেথড পড়া পড়াতে গেলে আমি যদি স্টুডেন্টদের সাজাই গোছাই তাদের সেই অনুযায়ী ড্রেস পড়াই তারপর যদি রোল প্লে করতে দিই তাহলে সেটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে তাহলে সেই ধরনের রিসোর্স আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল কি না সেইটাও পর্যালোচনা করতে হবে ফ্লেক্সিবেল সিটিং সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে 
যে কাদেরকে আগে বসাবে কোন শিক্ষার্থীদের কোন শিক্ষার্থীদের পরে বসাবে কাদের রিফ্লেকশন আগে নেবে কাদের রিফ্লেকশন পরে নেবে কাদের কাকে কার কোন কাজটা আগে করতে বলবে কাকে পরে করতে বলবে কাকে গ্রুপে কোন কাজটা গ্রুপে করতে বলবে কোনটা গ্রুপে দরকার নেই কোনটা কোলাবরেটিভ দরকার কোনটা কোঅপারেটিভলি কাজটা করাতে হবে সব জায়গায় ফ্লেক্সিবিলিটি রাখতে হবে দা ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিয়ারাইজ স্টুডেন্ট উইথ গ্রুপ ডাইনামিক্স অ্যাজ এ লাইফ স্কিল ডেলি অবজেক্ট মাস্ট বি ইউজড ফর লার্নিং বাস্তব জীবন সম্পর্কে আমরা শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাচ্ছি তাহলে আমাকে কোনো কিছু পড়াতে গেলে বিভিন্ন যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই আসপেক্টে সেইগুলো মাথায় রাখতে হবে ইউজ অব দ্য বডি অ্যান্ড সেন্সেস এনহ্যান্স লার্নিং তাহলে এটা একটা প্রসেস এবং প্রসেসে বলা হচ্ছে যে ফাইভ সেন্সেস কি ব্যবহার করতে তাহলে আমি এমন মেথড নেব যাতে অল আমাদের সেন্সিং অর্গ্যানগুলো ব্যবহার হয় ইউজ পজিটিভ ইমোশন ফর জয়ফুল লার্নিং অ্যালাউ মিস্টেক শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে প্রসেসের মধ্যে যখন কাজটা করবে ভুল হবেই অবশ্যই কিন্তু সেই ভুলকে শিক্ষার্থীরা অ্যালাউ করবে বকাঝকা করা যাবে না ওখান থেকে তারা শিখবে ভুল কাজ কাজ করতে গেলে ভুল হয় ভুল থেকে তারা শিক্ষা পাবে এবং তার পরবর্তীকালে তারা অবশ্যই সঠিকভাবে কাজটা রূপায়িত করতে পারবে এক্সটেনশন লার্নিং ইজ ইন ইনকমপ্লিট উইদাউট রিফ্লেকশন শিক্ষার্থীরা ফিল করলো ওয়াচ করলো কিন্তু রিফ্লেকশন দিল না রিফ্লেকশন না দিলে তাদের থিঙ্কিংটাও আমি পরে বুঝতে পারবো না আর ডু কি হবে সেটাও বুঝতে পারবো না তো রিফ্লেকশন মাস্ট লেভেল অফ রিফ্লেকশন কোন পর্যায়ে যাচ্ছে আমি রিফ্লেকশনটাকে বোঝার জন্য আমি কনসেপ্ট ম্যাপ ব্যবহার করতে পারি কনসেপ্ট ম্যাপ খুবই একটা এফেক্টিভ টুল স্টুডেন্টরা কি বোঝে সেটা শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে আমি বোঝার জন্য ধরো তাহলে আমি বলতে পারি যে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে পড়ালাম যে আগ্নেয়গিরির ওপর তোমরা একটা কনসেপ্ট ম্যাপ করো তাহলে রিফ্লেকশনটাকে স্টুডেন্টের রিফ্লেকশন কতটা কি বুঝেছে কতটা কি অবজার্ভ করেছে কতটা কি ওয়াচিং করেছে সেই ওয়াচিংটা বোঝার জন্য আমি ওদের কনসেপ্ট ম্যাপটা দেখলে পরে আমি খুব সহজেই তাড়াতাড়ি স্টুডেন্টের রিফ্লেকশন কতটা কি বুঝেছে সেটা আমি বুঝে নিতে পারবো শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে হ্যাঁ তাহলে স্টুডেন্টদের দিয়ে আমি কনসেপ্ট ম্যাপ করাতে পারি ইয়ার অবজারভেশন করাতে পারি যে রিফ্লেকশনটাকে কতটা কি দিচ্ছে সেটা অন্য স্টুডেন্টদের জাজ করালাম টিচার্স রোল এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ ফেসিলিটেটার অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স তাহলে এক্সপেরিয়েন্সাল আমরা যেন নর্মাল লার্নিং ডিজাইনে অ্যাসেসমেন্ট মেথড রাখি ঠিক একই রকমভাবে এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং মেথডেও আমাকে অ্যাসেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজি রাখতে হবে অবগত থাকতে হবে পরবর্তীকালে পরবর্তী সাবজেক্টের জন্য আমি তার কোন টিচিং মেথড বা কোন এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং মেথড বেস্ট হতে পারে সেটা আমি प्राय अने আমরা যেমন লার্নিং আউটকাম রাখি ঠিক এখানে এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং ডিজাইন করতে গিয়ে আমরা এখানে লার্নিং আউটকাম লিখব আমরা কত মিনিটের ক্লাস বা কত কতদিন লাগবে পড়াতে সেটা সেই টাইমটা রাখব শিক্ষার্থীদের পায়রার নলেজ কি রয়েছে সেটা আমরা লার্নিং ডিজাইনে লিখি লিখি ঠিক একই রকমভাবে এখানেও এখানেও আমরা লিখব যে এই বিষয়বস্তুটা পড়াতে যখন যাচ্ছি তখন শিক্ষার্থীদের পায়রার নলেজ কি কি রয়েছে ঠিক আছে সেটা লিখব ফ্রি অ্যাক্টিভিটি ফেজ তাহলে কোন কোন অ্যাক্টিভিটি করালে পরে শিক্ষার্থীরা ভালো শিখতে পারবে যেমন এখানে এটা পড়ানো হচ্ছে জার্নি অফ এ রিফার একটা নদীর উৎপত্তি থেকে তার উৎসস্থান থেকে আমাদের মোহনা পর্যন্ত নদীর জার্নিটা কেমন হলো ক্লাস ফোরের এই টপিকের ওপর একটা লার্নিং ডিজাইন করা হচ্ছে তাহলে নদীর প্রথম দিকে ক্যারেক্টারিস্টিক কি ছিল পরবর্তীকালে তার 
বিভিন্ন শহরের মধ্যে দিয়ে যখন প্রবাহিত হয়ে আসছে তখন তার কি ধরনের পরিবর্তন ঘটলো এইগুলোকে যখন পড়াতে যাচ্ছি তখন আমাদের প্রি অ্যাক্টিভিটি ফেজ হিসাবে অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি করাতে পারি ওয়াটার ফেজেস ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ব্রেন স্টার্নিং মেথড ন্যাশনাল সায়েন্স এর অ্যাটেন্ডেন্স করাতে পারি রোল প্লে করাতে পারি ঠিক আছে আমরা যেমন আমাদের করতে হবে যে কি কি রিসোর্স লাগবে কি কি রিসোর্স লাগবে সেইগুলোকে চক আউট করতে হবে সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের অ্যাবিলিটি রাখতে হবে স্পার্কিং কিউরিসিটি তাহলে এতদিন ধরে একটা বিষয় পড়াবো ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে শিখবে আবার তাহলে তাদেরকে উৎসাহিত না করলে তারা এই জিনিসটার প্রতি এই প্রসেসের প্রতি এনগেজ হবে না তাহলে তাদেরকে এনগেজ করার জন্য তাদের কিউরিসিটি আরো বাড়ানোর জন্য তাদেরকে মোটিভেট করার জন্য আমি কি কি কাজ করব সেইগুলো এবার শিক্ষার্থীদের ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্সের জন্য কি কি করতে হবে এখানে যেমন নদীর উৎস সম্পর্কে বা নদীর পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য সেলফ সার্ভে বা পার্সোনাল কনজিউশন ওয়াটার একজন শিক্ষার্থী কিভাবে দিনে কতদিন কোন কোন জায়গায় কতটা পরিমাণ ওয়াটার ব্যবহার করে তার তার আর দাদু ঠাকুমা আর জন্য কোশ্চিন এয়ার করলো ঠিক আছে পরিবারের অন্য কারোর জন্য কোশ্চিন এয়ার করলো তারা কীরকম জল ব্যবহার করে সেটা বা আমাদের কোথাও একটা জলের ক্রাইসিস রয়েছে ডাইরেক্ট সেই ক্রাইসিস সম্পর্কে বোঝানোর জন্য আমি কোনো পেপার কাটিং বা কোনো সাইটে গিয়ে কোনো ইনফরমেশান সেইগুলোকে তাদের ভিজিট করতে বলি ঠিক আছে বা তাদেরকে স্লোগান করতে বলি তাহলে তাদের ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স হবে যে ওয়াটারটা কীভাবে কনজিউশন হবে ড্রয়িং ইনফারেন্স তাহলে এর থেকে এবার ইনফারেন্স করতে হবে এই যে কোশ্চেন ইয়ার ইন্টারভিউ শিডিউল বা এইখানে যে জলের ক্রাইসিস সম্পর্কে স্টাডি করবে সেখান থেকে তারা কি কারণ কি অবস্থা কি কি ঘটছে কি ঘটতে পারে ভবিষ্যতে কোথায় আমাদের মেজার দরকার কোন মেজারগুলো অ্যাপ্লিকেবল এই সম্পর্কে তাদের পুরোটা আইডিয়া চলে আসবে তাহলে সেটা সম্পর্কে আইডিয়ালাইজ হবে কনসেপচুয়ালাইজ হবে ঠিক আছে রিয়েল লাইফের সাথে কন্ডাক্ট করার জন্য কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটি দিতে পারি এর বাইরে গিয়েও তারা কিভাবে শিখতে পারে তার জন্য কোনো কোনো না কোনো ফেসিলিটি আমাদের রাখতে হবে এবার অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করব তার স্ট্র্যাটেজিও আমাকে এক্সপেনশন লার্নিং স্ট্র্যাটেজিকে রাখতে হচ্ছে যে এখানে শিক্ষার্থীদের একটা চেক লিস্ট তৈরি করছি এটা ফাইভ পয়েন্ট গ্রেড স্কেলে চেক লিস্ট তৈরি করব কোন শিক্ষার্থী কতটা শিখছে শিক্ষার্থীদের রেকর্ডিং করছি যে কোনো অ্যাক্টিভিটিটা কতটা কি করলো এবং তার উপর রুব্রিক্স রুব্রিক্স তৈরি করে তাদেরকে আমি নাম্বারিং করব এই অ্যাসেসমেন্ট করব আচ্ছা তারপর টিচার হিসাবে আমার রিফ্লেকশান কি এই 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 লেসন প্ল্যানটা পড়ানোর পর আমার আমার একটা রিফ্লেকশান থাকবে টিচার হিসাবে এই রিফ্লেকশানের মাধ্যমে আমি পরবর্তীকালে যখন পরবর্তী বছর পড়াতে যাব তখন আমি ঠিক করতে পারব যে আমাকে কি করা উচিত কোন জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আর তিনটে স্লাইড আছে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ এগুলো আলোচনা করে কমপ্লিট করি অ্যাডভান্টেজ কি এই লার্নিংকে অ্যাক্সিলারেট করতে সাহায্য করে তাহলে লার্নিং আমরা দেখলাম যে লার্নিং কার হয় লার্নারের হয় শিক্ষার্থীদের হয় তাহলে লার্নিং যদি শিক্ষার্থীদের করতে চায় তাহলে শিক্ষার্থীকে এনগেজ হতে হবে শিক্ষক মহাশয় কেন আমরা দেখি লেকচার মেথডে যদি পড়াতে চাই তাহলে শিক্ষক মহাশয় এনগেজ হয় বা শিক্ষিকা এনগেজ হয় তিনি বলে যাচ্ছে বোর্ড ওয়ার্ক করে যাচ্ছে কিছু দেখিয়ে যাচ্ছে চল্লিশ মিনিট ধরে দেখিয়ে গেল বা এক ঘন্টা ধরে দেখিয়ে গেল দেখিয়ে কোনো কনসেপ্ট স্টুডেন্টদের ডেলিভার করলো কিন্তু এখানে লার্নারের ইনভারনমেন্ট থাকে না কিন্তু এক্সপ্লেনেশন লার্নিংয়ে লার্নাররা নিজেরা ওয়াচিং অবজারভেশন রিফ্লেকশন ডুইং এর মাধ্যমে থিঙ্কিং এর মাধ্যমে বিষয়বস্তুটা পুরোটা শেখে তাহলে এখানে এক্সপ্লেনেশন লার্নিং লার্নিংকে এক্সিলেক্ট করতে সাহায্য করে প্রোভাইডস এ সেফ লার্নিং এনভারনমেন্ট তাহলে আমরা এক্সপ্লেনেশন লার্নিং যে সবসময় ফিল্ডে গিয়েই করব এমন নয় এমন অনেক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে ডিরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য আমরা ক্লাসরুমে বসে ভিডিওগ্রাফি বা রোল প্লে এর মাধ্যমেও আমরা ডিরেক্ট বা সিমুলেশন সিমুলেশনের মাধ্যমেও আমরা ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারি যেমন এখন থ্রি ডি প্রিন্টিং চলে এসেছে 
বা আমাদের গেমিং এর জন্য থ্রিডি ভিডিও চলে এসেছে আমরা গাড়ি গাড়ি ড্রাইভ করছি সেই এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য ভিডিও গেম চলে এসেছে আমি যেমন এক্সপিরিয়েন্স মানে আমার আমার কাছে শুধুমাত্র ড্রাইভিং হ্যান্ডেল রয়েছে কিন্তু গাড়ি নেই সেটা দিয়ে ভিডিও গেমিং এর মাধ্যমে আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি যে আমি কি করছি গাড়ি চালাচ্ছি ঠিক একই রকম ভাবে আমি সিমুলেটেড করে আমি লার্নিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি যেখানে অরিজিনাল রিয়েল এনভায়রনমেন্টের মতো সেই ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টটা ওটা তৈরি হয় তার ফলে শিক্ষার্থীরা ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স লাভ করতে পারে ব্রিজেস দা গ্যাপ বিটুইন থিওরি এন্ড প্র্যাকটিস এক্সপিরিয়েন্স এন্ড লার্নিং কি করে এখানে যে শিক্ষার্থীদের থিওরি রয়েছে তার সাথে প্র্যাকটিসেও এই দুটোর মধ্যে সংযোগ ঘটাতে সাহায্য করে মানে বা এদের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে সেটাকে দূর করতে সাহায্য করে কারণ এখানে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে যা থিওরি বা নলেজ তারা যা লাভ করছে সেটাকে আবার তাদের করে দেখাতে হবে বা রিফ্লেকশনের মাধ্যমে দেখাতে হবে তাহলে এখানে প্র্যাকটিস এবং থিওরির মধ্যে গ্যাপ থাকে না প্রডিউস ডেমনস্ট্রেবেল মাইন্ডসেট চেঞ্জেস তাহলে এখানে শিক্ষার্থীদের কি শিখছে কি বলছে কি দেখছে সেটাকে বলতে হয় রিফ্লেকশন করতে হয় প্রতিফলন ঘটাতে হয় ঠিক আছে তাহলে শিক্ষার্থীদের মাইন্ডসেট অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যায় ইনক্রিজ এনগেজমেন্ট লেভেল লেকচার মেথডে শিক্ষার্থীদের যে এনগেজমেন্ট থাকে তার থেকে অনেক অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং এর ক্ষেত্রে এনগেজমেন্ট থাকে এক্সেপশনালি এফেক্টিভ ফর রিটেনশান আমরা এগারের এগারের কোন অফ এক্সপিরিয়েন্স বা লার্নিং কোন যেটা প্রথমে দিয়ে শুরু করলাম সেখানে দেখতে পেয়েছি যে এই মেথডে এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং মেথডে যদি এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে পড়ায় তাহলে রিটেনশান রেট অনেক বেশি এবং সেটা খুবই এফেক্টিভ এনেবেল পার্সোনালাইজড লার্নিং এই জায়গায় বারবার একবিংশ শতাব্দীতে এসে জোর দেওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটার এই প্রত্যেকের চাহিদা আলাদা প্রত্যেককে প্রত্যেককে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে শিক্ষণের তাহলে এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং সেই সুযোগ দেয় আমাদের পার্সোনালাইজড লার্নিং ঘটানো ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ল্যাক অফ টাইম এখানে ভূগোলের আটটা চ্যাপ্টার রয়েছে আন্টার্কটিকা মহাদেশ বা আমাদের দূষণ বা গ্রহ নক্ষত্র তারা বা ল্যাটিচুড লংগিচুড সম্পর্কে ধারণা এই সবই যদি আমি এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং মেথডে পড়াতে যাই তাহলে দেখো এই কোর্স এক বছরে করা সম্ভব না এটা শেষ করতে আড়াই বছর থেকে দু বছর সময় লাগবে ল্যাক অফ সাপোর্ট ফ্রম আদার্স এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং এর ছত্রে ছত্রে দেখলাম যে আমাদের অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে এক্সপিরিয়েন্স লার্নিং মেথডে পড়াতে গেলে ও সবসময় অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে প্রথম প্রথম নির্ভর করতে হয় ছাত্র ছাত্রীদের পিতা মাতার কাছ থেকে পারমিশন নাও যে তাদেরকে আমি নিতে নিয়ে যাব হেডমাস্টারের কাছ থেকে পারমিশন নাও পারমিশন নাও যেখানে নিয়ে যাবে সেখান থেকে পারমিশন নাও এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাপোর্ট লাগে এই সাপোর্টটা সবসময় পাওয়া যায় না ল্যাক অফ স্কিল টিচার টিচার যে পড়াবে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং মেথডে সেই মেথডে পড়ানো খুবই টাফ কাজ খুবই খুবই কঠিন কাজ শক্ত কাজ তো সেই স্কিল সব টিচারের নেই তো সেটা একটা অসুবিধা ল্যাক অফ সেলফ স্টিম ফেয়ার এম ফেলিয়র ডাইরেক্ট ফিল ভিজিটে নিয়ে যাওয়া ওটা অনেক সাহসী সাহসিকতার প্রয়োজন হয় অ্যাডভেঞ্চারের প্রয়োজন হয় এবং ফেলিয়রকে অ্যাকসেপ্ট করার মানসিকতা থাকতে হয় ঠিক আছে ইনটেন্ট দ্যাট ইজ আনক্লিয়ার শিক্ষার্থীরা কি শিখবে আজকে বা আজকে এই ভিজিটের মাধ্যমে সেটা পুরোপুরি আনক্লিয়ার থাকে ইনএডুকুয়েট প্রিপারেশান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক কিছু সরঞ্জাম নিয়ে এই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং মেথডে পড়াতে হয় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এত কিছু সরঞ্জাম বা শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীরা করে না শিক্ষিকা শিক্ষকরাও করেন না প্রিপারেশান অতটা থাকে না ফার্স্ট নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স এক বছর হয়তো করালো করার পর দেখলো যে ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিয়ে গিয়ে এই অসুবিধা মধ্যে তারা পড়েছে তাহলে পরবর্তীকালে দেখা যায় যে সেই ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতে করা থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিরত থাকছেন ইনএবিলিটি টু কনসিভ দ্য পসিবিলিটি অফ লার্নিং ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থীরা দেখছে কিন্তু রিফ্লেকশন ঘটাতে পারছে না শিক্ষার্থীরা দেখছে ভাবছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড লার্নিং এর এটা আর একটা অসুবিধার দিক থ্যাংক ইউ
থ্যাংক ইউ উজ্জ্বল বাবু অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে একটা সুবিস্তৃত আলোচনা এবং অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমরা প্রত্যেকে আশাবাদী ছিলাম এই ধরনের একটা মুগ্ধকর আলোচনার সাক্ষী হব আমাদের এর পরেই যে পর্বখানি রয়েছে তা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব আমাদের বৈঠকী বন্ধুদের মনের মধ্যে যে সমস্ত জিজ্ঞাসা তৈরি হয় বা যে সমস্ত কৌতূহল থাকে সেই নিরসনের পর্ব এরপর যদি কোনো বন্ধুর কোনো রকম প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তাদের জন্য এই পর্যায়টি উন্মুক্ত দয়া করে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন স্যার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কারোর কোন রকম প্রশ্ন থেকে থাকলে আপনারা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন এইটা এটা একটা সম্পূর্ণ মেথড যেটা আর কিছুদিন পরেই হয়তো আমাদের সব ধরনের স্কুলে ইমপ্লিমেন্ট হতে চলছে কারণ এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এবং এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টি অনুযায়ী এখন কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের কাজ চলছে অনেক স্টেট অলরেডি কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বোর্ড গঠন করে ফেলেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টেরও এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টি বাই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং মেথডের মাধ্যমে কিভাবে কারিকুলাম ট্রানজাকশন সম্ভব বা কোন ধরনের কন্টেন্ট কারিকুলামে রাখতে হবে তার জন্য কমিটি গঠন করে ফেলেছি ঠিক আছে স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমাদের যে এখন যারা শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আছে তারা তো এই মেথডের সঙ্গে অলরেডি মানে ওয়াকি বহন নয় তো সেক্ষেত্রে এত কম সময়ে এতজন টিচারকে ট্রেনিং দিয়ে মানে এই যে এক্সপিরিয়েন্স মেথডটা এই মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট কি খুব সহজ হয় এইটাই হচ্ছে সব থেকে বড় প্রশ্ন যেমন আমরা দেখলাম সিবিএসসি সিবিএসসি গোটা ভারতবর্ষের সব স্কুল টিচারকে তাদের আন্ডারে যে স্কুল রয়েছে সব স্কুল টিচারকে ট্রেনিং দিয়েছে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তারা দীক্ষা পোর্টালকে ব্যবহার করেছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তো সব টিচারদের অবশ্যই আমরা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি এরকম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হয়তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও বা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন তারা যখনই ঠিক করবে কারিকুলাম ট্রানজাকশনের জন্য এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং মেথডের ইম্পর্টেন্স রয়েছে বা স্টুডেন্টদের এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং মেথডের মাধ্যমে পড়ানো অবশ্যই উচিত তখনই টিচারদের একটা অরিয়েন্টেশনের ব্যাপার আসবে নতুন করে তো অরিয়েন্টেশন দিতে গেলে তখন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে গভর্নমেন্টকে এবার সে ট্রেনিংটা যদি এতদিন হতো যে ব্লক লেভেলে কিছু টিচারকে সিলেক্ট করা হতো পরে সেই টিচাররা আবার সেই ব্লকের বা ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে বিভিন্ন স্কুলের টিচারদের একজন একজন করে সিলেক্ট করে তাদের ট্রেনিং দিয়ে দিতেন বাট প্রত্যেকটা স্কুল থেকে এরকম করে একজন করে টিচার শিখে যেত সেই স্কুলে গিয়ে সে আবার শেখাতো এই মেথডে চলতো আর ঠিক আছে তো সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ বা একজন শিখে আরেকজনকে শেখাচ্ছে আরেকজন শিখে তারপরে আবার তার নিজের স্কুলে গিয়ে স্কুল টিচারকে শেখাচ্ছে এখানে অনেকটা গ্যাপ থেকে যেত এই অসুবিধাটা দূর করার জন্য আমার মনে হয় এই অনলাইন লার্নিং মেথড যেটা ডাইরেক্ট আমরা দীক্ষা পোর্টালের মাধ্যমে নিতে পারি তাহলে সরাসরি রিসোর্স পার্সনের কাছ থেকে যারা এক্সপার্ট এই মেথডে এই মেথডে তাদের কাছ থেকে অনলাইন মেথডে ডাইরেক্ট ট্রেনিং দিতে পারে যেমন ধরুন দর্শন বলতে পারি ইতিহাস বলতে পারি আবার লিঙ্গুইস্টিক এরও বা লিটারেচার কিছু কিছু এরকম বিষয় রয়েছে 
এগুলোর ক্ষেত্রে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল মেথড এপ্লাই করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে শিক্ষকদের এগুলোকে কিভাবে এই মেথডে এপ্লাই করা যাবে এটা খুব ভালো কোশ্চেন সত্যি খুব ভালো এই যেমন আমি মানে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছি আমার ডিপার্টমেন্টে আমি কলেজে জয়েন করার পর বাংলার স্টুডেন্টদের ওরা বলতো যে আমাদের সাবজেক্টের স্যার চার্ট মডেল হয় না কেউ একটা গদ্য পড়াচ্ছে পদ্য পড়াচ্ছে যে তারা যে একটা মডেল তৈরি করবে সেটা তারা ভাবতে পারে তারা কি করত চার্ট হিসাবে চার্ট হিসাবে শুধুমাত্র কবির একটা ছবি লাগালো কবির কি কি লিখেছে কবির জন্ম তারিখ মৃত্যু তারিখ এটা তারা ব্যবহার করত বেশিরভাগ সময় আমি ওদের বলতাম যে এইটা তো তোমার কবি পরিচিতিতেই শেষ যেটা কবি পরিচিতি দিচ্ছ সেখানে তোমার হয়তো টেক্সটটা পড়াতে গিয়ে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট আলোচনা করবে তো এখানে কন্টেন্ট ব্যবহারের জন্য তুমি তো চার্ট মডেল ব্যবহার করতে না তাহলে এখানে কি করা যেতে পারে হয়তো আমার এই থিমেটিক রিপ্রেজেন্টেশন আমাকে ভাবতে হবে যে কিভাবে একটা থিম ব্যবহার করে বিষয়বস্তুটাকে আমি উপস্থাপন করতে পারি তো ওদের যে ভাবনা ছিল যে থ্রি ডি মডেল আমাদের হয় না বাংলার বা কোনো কিছুর সেটা নয় থ্রি ডি মডেল করা যেতে পারে আবার এক্সপিরিয়েন্সের লার্নিং স্ট্র্যাটেজি হিসাবে আমি কিছুক্ষণ আগে দেখাচ্ছিলাম যে অনেক স্ট্র্যাটেজি রয়েছে ফিল্ড ট্রিপ রোল প্লে সিমুলেশন ডকুমেন্টারি তো কন্টেন্ট অনুযায়ী দেখা যাবে যে বেঙ্গলির সাবজেক্ট বা হিস্ট্রি সাবজেক্টের ক্ষেত্রে রোল প্লে ডকুমেন্টার ডকুমেন্টেশন এইগুলো খুবই অ্যাপ্লিকেবেল হতে পারে তো সাবজেক্ট টিচার বা সাবজেক্ট এক্সপার্টরা একটু চিন্তা ভাবনা করবেন যে আমার কন্টেন্টটাকে শিক্ষার্থীদের কাছে যে ফিলিং থিঙ্কিং ওয়াচিং যদি করাতে চাই তাহলে কোন মেথডটা ওই ওই বিষয়বস্তুটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে যে রোল প্লে করতে পারে নাকি ডকুমেন্টারি করতে পারে নাকি সিমুলেশন করতে পারে কোন মেথডটা করতে পারে সাবজেক্ট টিচারকে একটু ভেবে দেখতে হবে এটাও সত্যি যে সব কন্টেন্টকে এই মেথডে পড়াবো সেটা অসম্ভব ব্যাপার তেমনি আবার অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে উপায় নেই লেকচার মেথড ছাড়া তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোথাও না কোথাও একটা দোটানা থেকে যাবে হয়তো শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মধ্যে এই ধরনের একটা সম্ভাবনা আসতে পারে দোটানাই ভুগতে পারেন যে আমি কোনটাকে করতে পারবো কোনটাকে করতে পারবো না এই যে একটা দোটানা এই দোটানাটা মনে হয় শিক্ষার্থীদের ওপর একটা গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে তারপরে <laughs> 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 যাই হোক আর কোন বন্ধু কি আছে যদি আর কারোর কোন প্রশ্ন না থেকে থাকে তাহলে আমরা আবার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগোতে পারি
বেশ খুব সম্ভবত প্রশ্ন নেই কারো আমরা এগিয়ে যাব আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের দিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য আমরা আহ্বান জানাবো বৈঠকই তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগের উপদেষ্টা মহাদয় তথা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ডক্টর উদয়ন মন্ডল মহাদয়কে डिपार्टमेंट एडुकेशन বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ তিনি আজকে আমাদের মধ্যে এত ব্যস্ততম একটা শিডিউলের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের আজকে বৈঠকিতে আড্ডা দিয়েছেন এবং ভীষণ আক্ষরিক অর্থে খুব সুন্দর একটা আড্ডা আমি আমার তরফ থেকে এবং সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজের তরফ থেকে অনন্ত কুমার হালদারকে হার্দিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই এবং তার আজকের বিষয়টাকে আমাদের সাথে শেয়ার করে নেওয়ার জন্য উইথ দ্য হেল্প অফ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এবং যেটি খুব আমাদের কাছে ভীষণ রকম গ্রহণীয় মনে হয়েছে তিনি আজকে আমাদের যে বিষয়টা নিয়ে বলেছেন যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্ন মানে এটা সত্যি একটা খুব ইনোভেটিভ একটা আইডিয়া এবং আমাদের বাস্তবিক একটা চেতনা মধ্যে দিয়ে আমরা তো গোয়িং থ্রু এখন এই যে যে বিষয়গুলো এই যে নতুন নতুন কনসেপ্টগুলো আসছে ইনোভেটিভ টিচিং এক্সপেরিয়েন্সাল লার্নিং এবং আমাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে মিক্সড রিসার্চ হ্যাঁ এই যে যত ভাবনা চিন্তাগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলো এমনটা আমি কিন্তু মোটেই নয় যে এটা আমাদের কাছে ভেরি নিউ না এটা কিছু না কিছু দেশ কোনো না কোনো সোসাইটি মানে অনেক আগের থেকে এটা ইউটিলাইজ করে চলছে এবং অনেক আগের থেকে এটাকে প্রয়োগ করে আসছে আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটি আমাদের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টা নতুন এবং সেই বিষয়টা আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করাটা ইটস এ চ্যালেঞ্জিং ইস্যু তো যাই হোক সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে অনন্ত কুমার হালদার বা অনন্ত আমাদের আজকে বিষয়টা খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করলো তার এই বিষয়ে রেসপেক্ট আমি দু একটা কথা অ্যাড করব অ্যাড বলতে এটা আমার জাস্ট মানে একটা আইডিয়া আমরা সবাই জানি আমাদের ভারতবর্ষ তথা অন্যান্য দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমরা যারা সরকারি প্রতিষ্ঠান আর অধ্যাপনার সাথে যুক্ত তারা একবার চাকরি বাকরি পেয়ে গেলে তারা তাদের নতুন করে নানান রকম হাত পা গজিয়ে গিয়ে লেজ ফেজ গজিয়ে গিয়ে একা কার কান বলে যে আমরা আর নতুন কিছু শিখতে চাই না করতে চাই না জানতে চাই না ইত্যাদি ভাইরাস প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনগুলো আরও বেশি কর্মমুখী আরও বেশি অ্যাডভান্সড এদের মধ্যে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন সারা বিশ্বের মধ্যে নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি হচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেটি হচ্ছে প্রাইভেট সেটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় সেটি হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং আমরা এটা জানলে হয়তো খুব অবাক হব সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যাপনা করেন তারা সবাই কন্ট্রাকচুয়াল অনেক কন্ট্রাক্ট কি কিসের কন্ট্রাক্ট তোমাকে দু বছরের জন্য কোনো টিচিং একটা সেক্টরে এনগেজ করা হচ্ছে এবং তোমার কাছ থেকে এই এই জিনিসগুলো আমরা পাই পেতে চাই এটা যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় যদি না হয় ইউ উইল বি ডিসমিসড তোমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো একজনকে নেওয়া হবে কিন্তু আমাদের এখানে বিষয়টা অন্য আমাদের এখানে কি তুমি পড়াতে পারো আর নাই পড়ো ইউ মাস্ট সার্ভ স্টিল সেভেন্টি ইয়ার্স এর এজ সত্তর বছর পর্যন্ত তুমি বস্তা পাচার জিনিসগুলো নিয়ে আমাদেরকে করিয়েছ 
ঠিক এই রকম একটা কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্সেশন লার্নিং এবং জেটি ভীষণ রকম ভাবে জোর দেয় স্কিল লার্নিং মানে আমাদের একটা নানান যে কৌশলগত বা নানান যে ছোট ছোট বিষয় যেগুলো আমাদের কাছে ভীষণ কার্যকারী আমরা সেই বিষয়টাকে বলি আমাদের অনন্তবাবু একটুখানি বললেন এবং আমিও আমার বিষয় থেকে একটু বলি যে আমরা যারা বিএড এ প্র্যাকটিস টিচিং করেছি আমরা যখন বিএড প্র্যাকটিস টিচিং করতাম তখন স্কুলে গিয়ে খুব সুন্দর করে একটা 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 ডেকোরেটিভ হয়েতে আর আমার ক্লাসরুমটা একটা খুব সুন্দর সাজগোজ করে করে নিই একটা টিচিং এইড থাকবে একটা গ্লোব থাকবে একটা মডেল থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় কিন্তু যখন আমরা চাকরি পেয়ে যাই আমরা ক্লাসরুমে সেগুলো আর ইউজ করি কেন করি না তখন আমরা চাকরি পেয়ে গেছি ওই সময় আর কোনো প্রয়োজনে ইত্যাদি কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিষয়টা কেমন হলো একটা নাটকের ব্যাপার যে শুধুমাত্র ওই কদিনের জন্য টিচাররা নাটক করতে এসেছিল খুব সুন্দর রকম সেজে বুঝে এসেছে অমুক তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি করে গেছে যেই চাকরি পেয়ে যায় বিষয়টা একদম পুরো খোলস থেকে বেরিয়ে আসে প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা এগুলো কেন আমরা এই কাজটা একদম অল থ্রু আওয়ার লাইফ সারা জীবন যতদিন ধরে আমরা টিচিং এর সাথে যুক্ত থাকবো কেন করি না তো এই যে যে জায়গাটা এই জায়গাটা থেকে বেরোনোর জন্য এক্সপিরিয়েন্সাল লার্নিংটা ভীষণ ভীষণ ভাবে প্রয়োজন আই সাপোজ তো সেই বিষয়টি আজকে অনন্ত ভালো করে বললেন এবং আমি পড়াতে পড়াতে দেখলাম তিনি খুব সুন্দর করে আমাদের পেন দিয়ে মার্কিং করে গোটা বিষয়টা বোঝাচ্ছে মানে একদম সত্যি সত্যি আফ্রিক অর্থে একটা এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এরই একটা এক্সিবিট আমরা আজকে পেলাম যাই হোক আমি আমার তরফ থেকে ভীষণ রকম ভাবে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনন্তবাবুকে অনন্তবাবু যদি আমার থেকে বয়স একটু জুনিয়র কিন্তু তাহলেও তিনি বিএড এডুকেশনের সাথে যুক্ত তিনি সেই দিক থেকে আমার কাছে সিনিয়র বিকজ আমি বিএড এডুকেশনে খুব অল্পই পড়িয়েছি আমার লাইফে স্যার আমি পুষ্পিতা ঘোষ বলছি যখন আমরা বিএড করার পরে ট্রেনিং নেবার পরে যখন আমরা স্কুলে চাকরি পাই সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধু আমাদের দায়িত্ব থাকে না স্কুলকেও সাপোর্ট করতে হবে আমি ট্রেনিংটা নিয়েছি বলে যে সেই দায়িত্ব শুধু আমি সেটা কিন্তু নয় স্কুলকেও আমার সঙ্গে সাপোর্ট করতে হবে যে এইগুলো থাকবে এবং এই এই নিয়ে তুমি পড়াও তাই তো স্যার নাকি ম্যাডাম আপনার কথায় আমি একদম সহমত কিন্তু আপনার কথার আমি গোটাটা সহমত নই এই কারণে আমরা টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট আর দ্য ব্যাক বোন অফ সোসাইটি আমরা তো বলি আমরা আমাদের এই অহংকার নিয়ে চলি যে আমরা সোসাইটির ধারক অ্যান্ড বাহক তাহলে আমরাই যদি সোসাইটির ধারক অ্যান্ড বাহক হই তাহলে কেন আমরা টিচাররা গভর্নমেন্টকে এরকমভাবে ভাবতে বলবো না যে আমাদের জন্য এরকম একটা সেট আপ করে দিন ইনস্টিটিউট ভাববে না আমরা যদি এটা দাবি করি আমি আমার ক্লাসরুম এই রকমটা চাই এটা যদি সব স্কুল দাবি করে গভর্নমেন্ট করতে বাধ্য সেটাই তো স্কুলেরও সাপোর্ট চাই টিচারদের সাপোর্ট চাই কিন্তু আমরা 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 টিচারদেরকেই বেশি দোষী করব বিকজ উই আর রেসপন্সিবল ফর দ্যাট যেখানে গভর্নমেন্টের মাথায় বসে আছেন কোন একজন শিক্ষক সেই গভর্নমেন্টের আধিকারিকরাও শিক্ষক তাহলে কেন শুধু ইনস্টিটিউট ভাবে আমরা কেন ভাবে আমরা যদি এই বিষয়গুলো মানে যেমন আমি আমি আমার পড়াশোনা বা আমার আমার টিচিং কেরিয়ারে ঠিক একটু অন্যরকম ভাবে ভাবি এই উজ্জ্বল খুব ভালো করে জানে বিষয়গুলো উজ্জ্বল আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট আমি যখন ঝাড়গ্রামে পড়াতাম আমার ঠিক চিন্তাধারা অন্য থাক মানে যে শুধুমাত্র একই রকম ভাবে লেকচার মেথডে আমি পড়িয়ে চলবো না কেন আমি আমার কিছু কিছু সময় আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের বলি তুমি আমার চেয়ারে বসে আমাকে একটু পড়া আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু পড়ানোর ভাবনা চিন্তাটা পেতে চাই এটা আমি আমার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টদের সাথে এগুলো শেয়ার করে থাকি মানে তোমরা ইউ আর গোয়িং টু বি টিচার ওয়ান ডে তুমিও 
मैडम स्टूडेंट हो लार्निंग आलोचना उठे शिखल आलोचना कर लगे आलोचन पे प्लानिंग चलते चेष्टा चलते जो शुदांशु र আমার ফোন নাম্বারটা চাইছো কেন সুদাংশু সুদাংশু আসো আচ্ছা কেন হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ 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 বলুন বলুন স্যার বলছিলাম আপনার WhatsApp নাম্বারটা দিলে একটু ভালো হতো আমি নেট সেটের জন্য কি প্রিপারেশন নিচ্ছি তো আমি এই সব দিক থেকে খুব অনভিজ্ঞ মানে নেট সেট প্রিপারেশনের দিক থেকে যাই হোক उज्जवल तुम तुम्हारे खूब सुंदर भावे भोट अफ थैंक पर्यापन करार्जेस्त बंधुरा बैठक प्रश्न रखल तक असंख्य शुभे और धन्यवाद जरा एत कण धर्ज सहकारे अड्डाई रेन तर प्रत्येक के बैठक तमाम मिले उद्योग पक्ष असंख्य धन्यवाद कृतज्ञता और शुभे सर्वोपरि जो मानुषा के धन्यवाद ना दी नये आजकल मुख्य आलोचक सम्मान्य अनंत हालदार महाशय एक 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনামূলক বিষয়ের ওপর যেভাবে আজকে উপস্থাপন করলেন সেটা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত মুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক বিষয় এবং এটাও সত্যি যে এটা একটা চেতনা সঞ্চারকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো কারণ আমরা এখনো যদি সেই বক্তৃতা দানমূলক পদ্ধতির মধ্যে আটকে থাকি তাহলে হয়তো আগামী দিনে আমাদের এগিয়ে যাওয়াটা সঠিকভাবে হবে না সেজন্য আবারও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানাই বৈঠকি তোমায় আমায় মিলে উদ্যোগ শিক্ষা বিভাগ এবং সীতারাম মাহাত মেমোরিয়াল কলেজের পক্ষ থেকে এভাবেই আগামী দিনেও আমাদের পাশে থাকবেন এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা রইল আপনার সুস্থ এবং সুন্দর আগামী কামনা করে এবং পরবর্তী বৈঠকির আলোচক এবং আলোচনার বিষয় ঘোষণা করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব আমাদের পরবর্তী পর্ব বাষট্টিতম পর্বে মূলত সাংখ্য এবং যোগ দর্শনে দর্শনের শিক্ষা ক্ষেত্রে কি ভূমিকা সেই বিষয়ে আলোচনা হবে টপিকটা এরকম শিক্ষায় সাংখ্য এবং যোগ দর্শন বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে থাকছেন সুদূর মেদিনীপুর কলেজের শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ডক্টর গোকুল চন্দ্র পাত্র মহাশয় আবারও দেখা হবে আগামী বৈঠকিতে ঠিক একইভাবে একই সময়ে একই প্ল্যাটফর্মে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ